Moi rodzice pochodzą z Warszawy, pochodzili z Warszawy, ale zaraz po wybuchu II wojny światowej opuścili Warszawę i wyjechali przez Białoruś. Najpierw tam się zatrzymali jakiś rok, nie, nie pamiętam, ale później jak Niemcy zaatakowali Rosję, pojechali w głąb Związku Radzieckiego i tam przeżyli wojnę. Tam się mu urodził mój starszy brat, Włodzimierz i mój tata, mój ojciec. W, to chyba było, w 1944 roku y, 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 za, y, poszedł do polskiej armii, znaczy wcielonej, ja nie pamiętam jak armia się nazywała, Kościuszkowska się nazywała i z tą armią przy, poszedł do Polski. Nie był pod Berlinem, ich zatrzymano na ziemiach odzyskanych, cały ten batalion tam y, zdemobilizowano. Moja mama z moim bratem, który się urodził w 1944 roku, wróciła później, czyli mój tata po nią pojechał i zabrał na te ziemie odzyskane. To była mała wioska i ja się tam urodziłam w 1948 roku, czyli ja jestem powojenna. Y Rodzice się trudni, trudnili tam rolnictwem, ale nie czuli się tam dobrze i jak wybudowano fabrykę samochodów osobowych w Warszawie, mój tata dostał tam zatrudnienie i z całą rodziną, czyli rodzice i my dwoje dzieci wróciliśmy, pojechaliśmy do Warszawy. Tam ja chodziłam i do przedszkola i do szkoły. O szkole mogę powiedzieć, że zaczynałam chodzić do szkoły TPD, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, szkoły bez religii, bo w tym czasie już y, szkoły podstawowe y, wykładały też religię. Nie zaczęłam może od tego, że moi rodzice są oboje Żydami. Y, tu mogę dodać od razu, że ich rodziny szczególnie ze strony mojej mamy, zginęły w czasie wojny. Jedyny, który się uratował, to brat mojej mamy, też w Związku Radzieckim. I ze strony mojego ojca też wszyscy zginęli. Także jak oni wrócili do Warszawy, to w sumie nie było nikogo, kto byłby y, rodziną. Y, po szkole podstawowej poszłam do gimnazjum. Mieszkaliśmy na Pradze, po prawej stronie Warszawy. I y, w gimnazjum była chyba tylko jedna dziewczynka Żydówka też. Robiłyśmy maturę razem, ale ja miałam parę innych przyjaciółek, nie Żydówek. I, i w sumie na pytanie, czy odczuwałam antysemityzm w tym czasie, to zdarzało się, że jak wychodziłam na podwórko, bawiąc się laleczkami, to jakieś dzieci czy dziecko mówiło do mnie, ty Żydówo. Teraz sobie zdaję sprawę, że to dziecko nie mogło w ogóle wiedzieć, co ono mówi. Po prostu powtarzało coś, co zasłyszało. Y po, po gimnazjum dostałam się na studia na Uniwersytet Warszawski. Miałam już wtedy 19 lat i studiowałam na Krakowskim Przedmieściu parę lat. I gdy przyszedł 68 rok, to Yy, yy, rozwiązano parę wydziałów, między innymi mu wydział, to był Wydział Psychologii i trzeba było na nowo wypisywać takie yy, papiery, żeby się dostać. Yy, ja bez trudów z powrotem zostałam studentką. Pamiętam tylko, że jedna koleżanka nie dostała się yy, z powrotem na wydział. Nie przypuszczam, żeby to było z powodów, że była Żydówką, bo prawdopodobnie nie była. Na moim wydziale chyba nie było więcej Żydówek niż ja. Nie wiem, nas tam było na pewno ze 100 osób, to ja nie wiem. W każdym bądź razie, y, może jeszcze powrócę do wcześniejszych lat, gdzie od wczesnych lat dziecięcych jeździłam na kolonie, 
żydowskie kolonie, które były organizowane z całej Polski. Dzieci z całej Polski wyjeżdżały latem w różne miejsca. Tam między innymi kiedyś by, byliśmy razem w tym samym miejscu, Arnold i ja, gdzie mój brat był wychowawcą Arnolda, o czym dogadaliśmy się już tutaj w Szwecji, jako, jak się tu spotkaliśmy. Ale tam się Państwo poznali. No, nie zwracaliśmy uwagi jeszcze nie, w tym wieku. 12-13 lat. lat mieliśmy może wtedy. Gdańsk, nie wiem, gdzieś Przeróbka. w Gdańsku. Gdańsk, tak. To pewnie Wam wiadomo, że na te kolonie co roku wyjeżdżało bardzo dużo dzieci. Żydowskich dzieci, to były żydowskie kolonie, czy obozy harcerskie. Organizowane przez TSKZ, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce i, i w dużej mierze finansowane przez Joint, amerykańską organizację. Ja jeździłam też na kolonie z pracy moich rodziców, to znaczy z FSO, ale byłam tam tylko parę razy, ponieważ nie czułam się za dobrze w momencie, gdy w niedzielę się szło obowiązkowo do kościoła. Dzieci mówiły pa pacierz każdego wieczoru. Koleżanka z bloku mnie nauczyła tego pacierza, także ja też mówiłam. Ale ponieważ w domu u moich rodziców nie było żadnych y, religijnych y, działań, y, y, ani y, 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 żydowskich, moi rodzice byli zupełnie niereligijni, w związku z czym jak mogłam jeździć tylko na te żydowskie kolonie, to tam jeździłam najchętniej. Może już do marca, żeby tak nie przedłużać? Może, może? Aha, tak, okej. Okay. Yy, yy, moi rodzice, Adam i Celina, yy, pochodzili z miasteczka, co było w 65% żydowskie, z Wyszogrodu, który leży 70 km na północny zachód od Warszawy, nad Wisłą, znany z najszerszego mostu drewnianego w Polsce. Oni się tam urodzili w rodzinach żydowskich, religijnych, ale już od bardzo młodego wieku zetknęli się z ruchem komunistycznym. W Wyszogrodzie i w okolicach było duże bezrobocie, ale też było dużo różnych organizacji żydowskich, począwszy od komunistów, socjalistów, sionistów i tak dalej. I moi rodzice zerwali ze swoimi religijnymi rodzinami i y, zaczęli się angażować w komunistyczną komórkę, która działała tam w Wyszogrodzie. To było przed wojną. Y, gdy wojna wybuchła, y, zorientowali się, co ich ewentualnie czeka i w połowie września Przeszli do Białorusi, gdzieś pod Białym Stokiem chyba przekroczyli granicę i tam przebywali aż do wkroczenia Niemców do Związku Radzieckiego w czerwcu 1941 roku. Tam się też urodziła moja starsza siostra w 1941 roku w Borysowie, niedaleko Mińska i później jako trzymiesięczna dziewczynka Razem z rodzicami musiała pojechać aż do Kirgizji, żeby uciekać przed Niemcami, gdzie, gdzie w ogóle bardzo duża część uchodźców wylądowała w, w czasie wojny. Wojnę przeżyli w Związku Radzieckim, yy, pracując dla frontu w fabryce konserw i yy, po, yy, także tato nie był wcielony do wojska. Nie byli też w żadnym obozie, tylko byli po prostu prawie na tak samych warunkach, co reszta tej wsi, w której mieszkali. I po wojnie w 1946 roku wrócili, już wiedzieli, co w Polsce było. Wiedzieli, że nikt z rodziny tej, co została w Polsce, nie przeżył. 
na szczęście razem z nimi uciekli też rodzeństwo, czyli uciekło czwórka rodzeństwa, dwie siostry i dwóch braci, czyli mój ojciec, jego brat i dwie siostry uciekli i tam przeżyli w, w, w Związku Radzieckim i jak wrócili do Polski, przedtem pojechali do Szczecina, bo wiedzieli, że w Wyszogrodzie już nie mają czego szukać, domy były zajęte, nie było żadnej rodziny, nie było w ogóle Żydów już tam i w Szczecinie byli parę tygodni, to były bardzo niespokojne czasy, Trzeba się było bronić nosą przed bandami i Niemców, i, i Polaków, i Rosjan, i tak dalej. Także po paru tygodniach zdecydowali się pojechać do Wałbrzycha. I w Wałbrzychu były wolne mieszkania, wolne domy. Tam dostali przydział na, na mieszkanie. I ja się urodziłem w Wałbrzychu w 1947 roku, czyli 70 lat temu. I yy, Moja siostra, siedem lat starsza, y, zaczęła chodzić tam do szkoły żydowskiej. Tam otworzono szkołę żydowską w Ołczyku. Na początku językiem wykładowym był żydowski, ale bardzo szybko przesz, y, system przeszedł na język polski. I języka żydowskiego się uczyło jako dodatkowy język. Oczywiście szkoła była pod patronatem tskz i partyjnym. Także nie było mowy o żadnych religijnych czy tradycyjnych elementach w, tych, w wykładaniu tam w tej szkole. I ja chodziłem do tej szkoły przez 7 lat. W tym czasie, mogę powiedzieć, miałem 95% przyjaciół i znajomych żydowskie dzieci. Także tam, gdzie mieszkałem, nie, nie uczestniczyłem w, w w zabawach czy, czy grach z polskim towarzystwie. W tym czasie też zacząłem, <śmiech> zacząłem jeździć na kolonie żydowskie i na obozy harcerskie. Także co roku jeździłem w związku z tym, że mój ojciec zmarł w 56 roku na raka i jako półsierota miałem dostęp do dwóch turnusów latem. I w lipcu i w sierpniu mogłem być na, na tych koloniach, co bardzo sobie ceniłem. Raz byłem też na kolonii polskiej i, i miałem podobne doświadczenia właśnie, że, że byłem obcy. Nie umiałem się modlić, nie chciałem się modlić, bałem się pytań, kim ja jestem, czemu mam takie nazwisko i tak dalej. Także tylko raz byłem na takiej kolonii i bardzo niechętnie to wspominam. Po szkole podstawowej poszedłem do technikum mechanicznego w Ałbrzychu, pięcioletniego i tam, gdzie byli sami chłopcy, to było Merskie technikum i tam właściwie dopiero się zetknąłem z polskim towarzystwem, czy, czy z polskimi I, i miałem bardzo dobrych kolegów, miałem żadnego antysemityzmu, nie, nie wyczułem tam. W późniejszym czasie, już tu będąc w Szwecji, czytając różne dokumenty i wywiady, zorientowałem się, że rodzice bardzo nas chronili przed, przed objawami, przed znajomością objawów antysemityzmu. Później się okazywało, że były nawet jakieś tam próby pogromu czy próby pobicia kogoś właśnie na, na tle antysemickim, ale my jako dzieci nic tego nie odczuwaliśmy. I, I wiem właśnie, że rodzice nauczeni doświadczeniem starali się właśnie, żebyśmy wyrastali bez poczucia zagrożenia czy, czy strachu. Ale to dopiero później się, się o tym zorientowałem. W, także w, w, w technikum pięcioletnim miałem w sumie bardzo dobre, dobre życie. Po technikum ja byłem bardzo dobry z polskiego i chciałem iść na polonistykę, na co mama i w ogóle reszta rodziny się bardzo oburzała, że to nie jest 
to nie jest przedmiot, który warto mi studiować, ponieważ liczyli, że, że prędzej czy później opuścimy Polskę. No właśnie, ja o to chciałem zapytać. Czy w waszych rodzinach się mówiło wcześniej, przed marcem, przed 67-8 rokiem o emigracji? Ja mogę powiedzieć, bo to był bardzo czuły punkt w naszej rodzinie, że mój ojciec był bardzo zaangażowany w rozwój życia żydowskiego w Polsce. Był absolutnie wrogi sionizmowi i był wrogi wyjazdom. Kiedy jego brat w 1956 roku złożył o wyjazd do Izraela, prawie zerwali ze sobą na, na, z powodu, że mój ojciec uważał, że miejsce Żydów jest w Polsce i budowanie wspólnoty polskiej jest bardzo ważne. I ja wiem, że jako dziecko sam chodziłem do moich kolegów, których wiedziałem, że już mają wyjechać i starałem ich się nakłonić, żeby nie wyjeżdżali. Taka była indoktrynacja z domu i taki byłem przekonany o tym, że to jest właściwa droga. W moim domu rodzice też nie, znaczy nie mówili nigdy o wyjeździe. Pomimo, że mój tata miał brata w Izraelu, co zaraz po wojnie wyjechał, jedyny brat, co przeżył też w Rosji. I miał rodzinę w Australii też, co wyjechała daleko, długo, długo przed wojną. I nawet komunikowała się i prawdopodobnie oferowała tą możliwość, ale nie pamiętam, nigdy się nie mówiło w moim domu o wyjeździe gdziekolwiek na stałe. A był kontakt z tymi krewnymi właśnie z Izraelu? No tak, ale to w tym wojsku przez dwa lata, od 67 do 69. Po wojsku się pobrałem z tą moją dziewczyną i y, mówię to dlatego, żeby naświetlić, jak polityczne, polityczne decyzje wpływały na prywatne życie ludzi. I razem złożyliśmy o wyjazd z Polski do Izraela, tak jak się wtedy robiło. I po tym, jak złożyłem o wyjazd, zwolnienie mnie z pracy, pracowałem w, te, w zakładach gazownictwa w Ałbrzychu, Właściwie bez motywacji, ale wiedziałem, że tak jest. I przez rok nie dawali nam wyjechać, dając ciągle sygnały, że razem nas nie wypuszczą. Że ponieważ ona jest katoliczka i Polka i oni nie chcą tracić po prostu Polaków i katolików z kraju. Jednocześnie moja mama znaczy, jednocześnie moja siostra już w 67 roku wyjechała do Stanów i bardzo się starała, żeby mama moja, czyli nasza, pojechała tam do Stanów i pomagała jej przy wychowaniu córki, która miała się urodzić. I y, mama twierdziła, że nie zostawi mnie w Polsce samego, bo była bardzo zdeterminowana sytuacją, wiedziała, że, że jest ryzyko. Była po prostu w takiej panice, że mówiła, że bez mnie nie wyjedzie, a z kolei mieliśmy sygnały, że razem z moją żoną było, nie wypuszczą nas. I ja się zdecydowałem na rozwód wtedy. I wtedy wyjechałem już po rozwodzie z Polski. Mama wyjechała wtedy do Wiednia czekając na wizę do Ameryki, do córki. To tylko tak na marginesie właśnie, jak te y, dramatyczne dzieje i nastrój tamtych lat mógł spowodować bardzo dramatyczne zmiany w życiu prywatnym. Tak. No to, właśnie... to bardzo ważne. Czyli w 67 roku Olu, ty jesteś w Warszawie, tak. a Andor, ty jesteś w Wałbrzychu. Tak? Ja jestem w Wałbrzychu, ale idę do wojska. W kwietniu 67 powołano mnie do wojska. 
i dwa lata służyłem w wojsku, czyli przez i wojnę sześciodniową. Wszyscy wiedzieli, że jestem Żydem. Byłem w artylerii w Głogowie, w jednostce w Głogowie, w czasie wojny sześciodniowej i przez pierwsze dwa dni, tak jak nigdy oficerowie, podoficerowie podchodzili do mnie i mi, mi gratulowali, armii izraelskiej niesamowite sukcesy na, na polu bitwy, tak po dwóch, trzech dniach to się odwróciło w ogóle było zabronione o tym mówić w ogóle. Jako, że nastawienie polityczne, ideologiczne partii się zmieniło. I, ale nie odczułem żadnych osobistych, antysemickich nastawień. Także później byłem w szpitalu wojskowym w Poznaniu półtora roku jako sanitariusz i tam miałem bardzo dobre relacje z, z oficerami, z lekarzami i tak dalej. Paweł, a jak, jak pamiętasz właśnie wojnę sześciodniową? Jakie były reakcje tutaj w Warszawie? No ja właściwie nie, nie pamiętam, bo w domu u, u moich rodziców się nie mówiło dużo na ten temat. Mój brat już nie mieszkał w domu, bo już był dorosły, miał żonę, mieszkał w innym mieszkaniu. Także 67 rok nie jest jakoś zanotowany w mojej pamięci. Natomiast 68 rok i marzec, jeśli już do tego dochodzimy, no to to jest to, co się działo na uniwersytecie, te grupy młodzieży, co tam na dziedzińcu się zbierały i dyskusje. To, co z domu, pamiętam, że mi tata do, y, y, mówił do mnie, ty tam nie idź, bo były wiece, to się wiece nazywało. Zdaje się zaraz 9 czy 10 marca coś tam się działo. To mój tata do mnie mówił, ty tam nie idź, ponieważ ty jesteś Żydówka. I ja rzeczywiście ze strachu chyba tam nie poszłam. Ja nie wiem jakiego strachu, ja sobie tak nie zdaję sprawy z tego. Natomiast y, kontynuowa kontynuowałam studia później, bo się z powrotem cały wydział wznowił i, i były normalne zajęcia. Jak już te rozruchy, po ja nie wiem, czy z tydzień trwało, czy jak długo tam, tylko ze zdjęć, y, y, bo tam zdaje się robotnicy, przywożono robotników autobusami i tam oni biegali, straszyli i pokrzykiwali też. Ale ja nie byłam tam w tym czasie, na dziedzińcu. Czyli, te, ale wtedy y, chodziłaś na zajęcia? Później, jak już wznowiono, to chyba z tydzień było wstrzymane. No tak dokładnie nie pamiętam. Nie działo się nic, nie było zajęć w tych dniach, tych rozróbek, jakby to powiedzieć. E, czyli po prostu y, y, ty y, poszłaś za radą y, ojca i... I nie poszłam na ten wiec studencki, to się nazywało, 9 czy 10 marca to było, na dziedzińcu uniwersytetu. A potem jak był strajk okupacyjny na, na uniwersytecie? Było coś, tak, było, ja nie, ale jak wznowiono zajęcia, to ja wróciłam na uniwersytet, na uniwersytet i, i normalnie chodziłam na wykłady i wszystko, co się odbywało. Ale czu, czy coś się zmieniło w atmosferze na, na, właśnie, na, wydziale? na wydziale? Nie, nie powiedziałabym. Ja nie czułam żadnych ani lęków, ani zagrożeń, ani... No, dyskutowało się oczywiście, ale ja detali nie pamiętam. A pamiętacie przemówienie Gomułki z 19 marca? Ja nie pamiętam, jako że byłem w wojsku, to co pamiętam, że moja mama, jak przyjechałem na przepustkę do domu, do domu znaczy z wojska, to mówiła mi, że ona pali listy od córki z Ameryki, gdzie córka wychwalała Amerykę bo już dostali mieszkanie i lodówkę mieli, i pralkę i tak dalej. 
i mama wpadła w taką panikę, myślała, że to jest, że to prawie wojna, że przyjdą, zrobią rewizję. Była bardzo przerażona sytuacją w Polsce, że właśnie ci komuniści, na których ona była bardzo przychylna i pracowała i tak dalej, teraz właśnie robią antyżydowską akcję i to przypomina takie zagrożenie, jak było w czasie wojny, że, że będą rewizje, będą procesy, będą wyroki i tak dalej. Była bardzo zdenerwowana, spanikowana tym i też nakazywała mi, żebym się nie wychylał w żadną stronę i, i, i bardzo była niespokojna, jak ja mam w wojsku. Także... No, no ja, ja nie pamiętam nic z tych czasów. Ja byłam bardzo naiwna pod względem politycznym w tych czasach. Nadal też chyba jestem, ale nie. Tego, wiem, że się w domu mówiło o tym, o piątej kolumnie, o, 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 o tym, że Gomułka się wyraził że w ten sposób, ale ja się nie angażowałam w to, także nic nie powiem. Ja jeszcze mogę dodać, że z powodu tego jakby powiedzieć, pozytywnego nastawienia do komunizmu, do, do reżimu i tak dalej. Większość rzeczy, która się działa, nie była przeze mnie przeżywana jako jakaś niesprawiedliwość. Ta świadomość dopiero przyszła w Szwecji. Ja nie studiowałem w Polsce na wyższych studiach, nie, nie byłem w żadnym środowisku, gdzie te rzeczy dyskutowano. I z powodu tego pozytywnego spojrzenia na, na władze polskie, na to, co rząd robi i tak dalej, był bardzo wysoki próg, żeby to traktować krytycznie. Dopiero moja świadomość przyszła w, w Szwecji, kiedy tu spotkałem właśnie ludzi, dyskutowano, kiedy już widziałem reakcje zagranicy, reakcje w ogóle z całego świata. I, i wtedy Właśnie zobaczyłem swoją naiwność, swoją łatwowierność i jednocześnie tą olbrzymią stratę, jaką moi rodzice ponieśli, stawiając na komunizm i wzmocnienie władzy i nadzieję, że w Polsce będzie bez antysemityzmu i że tam będzie można żyć na równi z wszystkimi innymi. I także w Polsce nie miałem tej świadomości, co się dzieje ponieważ nie miałem żadnych kontaktów z krytyczną opinią tego, co się dzieje. Ale to, to dlatego, że byłeś w wojsku, czy, czy, czy z perspektywy Wałbrzycha? Jakby... To jest, myślę, że początkowo to jest nastawienia z domu. Ja byłem produktem reżimu. Jako, że rodzice opowiadali się za reżimem, mówili pozytywnie o tym, co się dzieje, Chodziłem, byłem aktywny w harcerstwie, chodziłem na y, odczyty, które bardzo były ideologicznie naładowane, bez mówienia ideologicznie. To było bardzo, to było pranie mózgów młodych ludzi argumentami, na które nie było żadnej wątpliwości, że one są słuszne. I to pamiętam wiele takich prelekcji. Był taki redaktor wolny, który przyjeżdżał i tak przekonywująco mówił, że właściwie nie było żadnych wątpliwości, że, że tylko ta oficjalna wersja ma rację, nie mówiąc o tym, że nie było dostępu do innych źródeł w ogóle. Ale też przypuszczalnie bym nie szukał innych źródeł. Jako, że to było tak mocne, no i to jednak od wychowania dużo zależy. Jak od dziecka jest się nasyconym czymś, to, to się człowiek tego trzyma. No tak, ale właśnie w 68 roku ten system się jakby obrócił przeciwko tak. waszym rodzicom i to tak. dlatego, że byli Żydami. Żydami. Tak, ale ja ci powiem, że zwalniając mnie z pracy z tego Dalgazu, z, z Dolnośląskich Zakładów Gazowniczych, 
dyrektor bardzo czuł się nieswojo, bo był porządnym człowiekiem i miał nakazane z góry zwolnić mnie i, i, i czułem, że, że jest mu bardzo nieswojo i ja w swojej naiwności go pocieszałem. Panie dyrektorze, niech się pan nie przejmuje, ja jestem młody, ja sobie dam radę i tak dalej. I nie mogę zrozumieć dzisiaj, jak mogłem być tak naiwny i nie czuć tego ogromnego, tego ogromnego poniżenia i antysemityzmu w tym wszystkim. To, to, to jest dla mnie zagadką i, i stąd też widzę, jak łatwo manipulować dziećmi i młodzieżą, co się okazuje we wszystkich ideologiach było stosowane i było łatwo to zrobić. I jak ważne jest właśnie otwarte społeczeństwo, gdzie można dyskutować wszystko, żeby nie było takich zniekształceń yy, poglądów. Bo Olu, ty mówisz, że, że byłaś naiwna politycznie. Co to tak. znaczy? To znaczy yy, może między innymi to, że w moim domu nie było yy, to znaczy moi rodzice angażowali się przed wojną jako młodzi ludzie w jakieś tam PZPR-y czy, czy inne organizacje. No nie było, to może nie? PPS. Jak się nazywała? Jakieś no, PPS, PPS okay. Ale po wojnie, jak wrócili ze Związku Radzieckiego, już nie byli członkami partii i nie angażowali się politycznie. Było życie codzienne, pracowali, ojciec w tej fabryce samochodów osobowych jako magazynier, narzędzi. Mama była bibliotekarką przedwojenną, to pracowała w BKP Mocie, Biuro Konstrukcji Przemysłu Motoryzacyjnego, w Bibliotece Technicznej i, i po prostu zajmowali się domem i dziećmi bez udziału w polityce. I co może tą moją też taką niewiedzę powodowało. Natomiast mój brat, co 6 lat starszy jest ode mnie, był członkiem komunistycznej jakiejś tam organizacji w swoim miejscu pracy, ale w 68 roku oddał legitymację, to się Czyli nazywało. Czyli był w PZPR, No tak, tak, tak. 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 Włodek był w tym. I, i on oddał legitymację. To był jakiś protest. Takie słowa tylko pamiętam, ale... No jakby nie oddał, to by mu odebrali, przypuszczali. Tak, a w ogóle, zaraz muszę, czy jego nie zwolniono z pracy wtedy? Zdaje się, że on, on tu mieszka w Lundzie też, najlepiej, żeby sam to opowiedział. Może teraz dojdziemy do tego właśnie powodu naszego wyjazdu, czyli po marcu. To mój brat był ten pierwszy chyba, co poddał myśl mnie w domu rodzinnym, jak on przychodził, bo on już nie mieszkał w domu z rodzicami, żeby, a może byśmy wyjechali. Moi rodzice mieli bliskiego znajomego, który już wyjechał, zaraz zdaje się, to było jesienią 68 roku do Szwecji, pan Herman, i bardzo pisał takie pozytywne, optymistyczne wieści, stąd przychodziły. I jak ta myśl, żebyśmy my, czyli mój brat i ja, mój brat z żoną i ja, żebyśmy wyjechali, wyemigrowali, jak ta myśl powstała, to rodzice nam nigdy nie sugerowali, że nie, nie róbcie tego. Nie powiem, żeby jakoś nas aktywnie stymulowali, że absolutnie jedźcie, że trzeba szukać nowych dróg. Po prostu dali nam to do wyboru. Jedyne, co y, mój tata do mnie powiedział, że zakończ rok akademicki. Także pamiętam, że brat też poczekał na mnie i gdzieś to w czerwcu się chyba kończyło. 70 już roku myśmy złożyli papiery na wyjazd. To były papiery na wyjazd do Izraela, to się nazywało. I mój brat dostał odmowę za odmową wielokrotnie. Jego żona nie jest Żydówką, a ja dostałam pozwolenie na wyjazd bardzo szybko. 
i na temat jeszcze mojej naiwności politycznej, to jak już dostałam pozwolenie na wyjazd i to trzeba było w ciągu iluś tam tygodni, trzech, czterech wyjechać, to dostałam też list do domu wzywający mnie do Pałacu Mostowskich. To jest takie miejsce w Warszawie. Żebym tam przyszła na daną i daną godzinę do pokoju danego i danego. I brat tam ze mną poszedł, bo on mi, brat Włodek mi mówił, że czy ty wiesz, po co ty tam idziesz? Ja mówię, no nie wiem, może to coś jest związane, żebym dostała te papiery wszystkie, żebym mogła wyjechać. No i tam byłam w tym pokoju, pamiętam jak przez mgłę, przez mgłę siedziało dwóch panów i zadawało mi pytania. Jakieś tam, nie pamiętam. I jak wyszłam stamtąd po godzinie, chyba pół godzinie, godzinie i relacjonowałam to mojemu bratu, który siedział na zewnątrz, to brat mi powiedział, a wiesz, oni ciebie chcieli zwerbować. No, nikt mnie nie, nie, później nie komunikował, także byłam na tyle naiwna i głupia, że nikt się mną nie interesował już później tu w Szwecji. Wiemy skąd inąd, że tu się interesowano niektórymi ludźmi. Znaczy niektórzy Co ludzie w... raportowali jakieś rzeczy stąd, tak? Tak, no ale mnie nikt nie komunikował. W każdym bądź razie ja w bardzo szybkim czasie sama spakowałam manele i w październiku 70 roku przyjechałam tu do Szwecji. Warszawa, Berlin, Malmę. Wysiadłam w Malmę i tu mnie oczekiwał przyjaciel mojego brata. Na ten ten był. Znana na postać, tak. To oni się przejmili. I żeby kontynuować może tą linię, to było, to był zdaje się weekend, ja dwa dni Byłam y, tu Czy w to przeszkadza ten szum? Bo to można drzwi zamknąć i wtedy... A, nie. I y, wy, pojechałam na tak zwany obóz, to się nazywało. Obóz tutaj do y, y, środkowej Szwecji, do... Jak się nazywa? Al Alves, Alves to się nazywało to miejsce i tam już było bardzo dużo ludzi przede mną, co tam przyjechali i dużo młodzieży. Byłam tam 7 tygodni i uczyłam się szwedzkiego. To było główne zajęcie tam. I po tych siedmiu tygodniach pytano się, gdzie, ch gdzie chcę pojechać tutaj w Szwecji, gdzie chcę być w Szwecji. Powiedziałam, że w Lundzie, bo tu jest uniwersytet. Tu było blisko, yy, blisko do Polski. A dlaczego, między innymi dlaczego Zdecydowałam się na Szwecję, pomimo że mieliśmy wszyscy wizy do Izraela, ja tam, tam była rodzina, brat mojego taty, to ja nie chciałam wyjeżdżać, nie miałam żadnej ideologii na temat Izraela, żeby tam jechać, a, a, a chciałam być blisko Polski, blisko rodziców i, i brata, którzy zostali w Polsce. Miałam wtedy skończone 22 lata, jak przyjechałam tutaj. I rodzice, i brat yy, zostali w Polsce? Tak, brat z żoną dostawał wiele odmów na swój wyjazd, a rodzice nie starali się o wyjazd ni yy, yy, nigdy, można by powiedzieć, na emigrację. Mój tata pracował jeszcze w fabryce, mama akurat poszła na emeryturę i oni nie planowali nigdy wyemigrować z Polski. Także ja tu przyjechałam sama i kontynuowałam naukę szwedzkiego w Lundzie. Były takie specjalne miejsca dla nas, gdzie właściwie cała klasa to była młodzież z Polski. I tam spotkałam Arnolda no, i, i, i myliśmy razem też garnki w hotelu Grand tutaj, bo... Y, no poznaliśmy się w hotelu Grand właśnie, o, w gar... w, przy myciu garnków. Tak. No i się okazało, że chodziliśmy na ten sam kurs, kurs do tej samej klasy, bo to było tak. bardzo nas sporo, więc było wiele klas, gdzie nas uczono szwedzkiego. Y, 
na te nauki udzielano nam stypendium, to znaczy to była taka pożyczka. Częściowo dar, częściowo pożyczka, tak. W dużym procencie pożyczka, bo to było coś minimalnie, że się nie spłacało, ale też później studiowaliśmy na uczelniach tutaj, przynajmniej ja próbowałam kontynuować na uniwersytecie, ale języka nie znałam trzy lata, mi to zabrało zanim w ogóle zaczęłam mówić. Także ja zmieniłam mój kierunek, ja poszłam, uczyłam się na laborantkę medyczną i skończyłam to i pracowałam później w szpitalu w Lundzie dużo lat. A ja chciałam jeszcze zapytać, tak. bo twój tata pracował w fabryce tak. samochodów osobowych tak. i tam przecież w 68 roku były wiece, wiece. Czy, on, czy on coś o tym mówił? Mu Moi rodzice byli przede wszystkim nieaktywni jako komuniści, a poza tym byli bardzo skromni ludzie, więc nie powiem, żeby się nie afiszowali ze swoim żydostwem, bo byli aktywni w teskarzecie. Ja od kiedy tylko Mieli mogłam. Nazwisko na... Tugendreich. Na, nazwisko było bardzo żydowskie. I, I na te kolonie jeździliśmy i od najmniejszego wieku, najmniejszego dzieciństwa wiedziałam, kto ja jestem i nie ukrywano w domu i o tym się mówiło, ale mój tata może jak przez mgłę tam gdzieś opowiadał czasami, a że jakiś tam coś mu powiedział w pracy, ale nie miał kłopotów i pracował do samej emerytury. No, zaraz, do którego no, roku? No, kiedy przyjechali tutaj? Ale to już w 81 roku. Ale to było niedługo Ale już... po emeryturze, nie? No nie wiem, którego chyba do jakiegoś roku, 75, tata? czekaj, bo już z 9 roku ile się pracowało 65, w Polsce? 65, czyli Jeden. 74, 5. On do emerytury no. pracował. Tak. Znaczy, najczęściej, znaczy zwalniano, jeżeli ktoś nie miał jakiegoś stanowiska, czy w polityce, czy w wojsku, to pionków zwalniano w momencie, jak podawali o wyjazd. To, to był ten główny powód, że, że jesteś nielojalny, bo chcesz wyjechać, w związku z czym nie możesz pracować. No i to często się kończyło wyjazdem. Także... Yy, Wiem też właśnie, że moi koledzy z Wałbrzycha, jak mieli wyjeżdżać, to ich zwalniano w momencie, jak y, y, do złożenia papierów do polskich władz o wyjazd potrzebny był podpis dyrektora zakładu pracy, gdzie pracowałeś. I Także zakład wiedział o tym, że, czy dyrekcja wiedziała o tym, że chcesz wyjechać i w momencie, jak już te papiery zaczynały dostawać pozwolenia właśnie od izraelską wizę, że się dostawało holenderską, czy to było w holenderskiej ambasadzie się starało o to, i że Dania przyjmowała i Szwecja przyjmowała, do Niemiec można ewentualnie było pojechać i do Izraela oczywiście, to wtedy się zaczynał proces i w momencie, jak dostawałeś pozwolenie na wyjazd, to zwalniano Cię z pracy. A jak nie dostawałeś pozwolenia? Jak było znaczy, m, przepraszam, źle powiedziałem. Jak podawałeś? Tak, jak podawałeś, to zwalniano, znaczy wdrażano jakiś tam krótki proces decyzji, bo mnie bardzo długo nie dawano pozwolenia, ponieważ właśnie byłem żonaty i zwolniono mnie z pracy. Ja przez rok pracowałem w pogotowiu ratunkowym w Wałbrzychu żeby móc się utrzymać w ogóle. To było jedyne miejsce, co mnie mogło przy, przyjąć jako trzeci noszowy. Miałem dyżury i, i nosiłem nosze przy, przez cały rok, aż dano mi pozwolenie na wyjazd. A jeśli chodzi o samą decyzję o wyjeździe, tak. kiedy, kiedy ją podjąłeś, podjęliście i co spowodowało? No to był duży wpływ mamy mojej. 
i jej zupełna zmiana pojmowania rzeczywistości. Tak jak dotychczas była bardzo lojalna dla reżimu i dla tego, co, co jest w Polsce, przez tą sytuację, co się po marcu zrobiła, nabrała zupełnie no, poczucia zagrożenia osobistego. I bardzo mnie naciskała i moją żonę wtedy, że musimy wyjechać, że, że w Polsce się nie da żyć, że, że, że przyjdą pogromy, przyjdą fizyczne zagrożenie, wyniszczenie. Ta, tak była z, no, psychicznie no, już niestabilna, można powiedzieć. Ta, tak spanikowana była i zawiedziona tym rozwojem, jaki się w Polsce wydarzył. I nie mówiąc o, o, o swoim środowisku, które też podzielało te, te obawy i, i tą panikę i, i wyjeżdżało, yy, no, wszyscy przyjaciele właściwie opuścili Polskę. To typowanie o wyjazd, no to tak. wymagało wypraw do, do Warszawy. Tak? Wymagało wypraw do Warszawy, tak. W pierwszym rzędzie do, do y, ambasady holenderskiej, która miała izraelski wydział, bo nie było dyplomatycznych kontaktów z Izraelem wtedy. To się odbywało w ambasadzie holenderskiej. Mając tak zwaną promesę wizy izraelskiej, czyli przyrzeczenie, że Izrael przyjmuje cię, można było iść do ambasady duńskiej albo szwedzkiej, nie wiem jakie jeszcze, Francuski. może francuskiej, i na podstawie tej promesy czyli przyrzeczenia wizy izraelskiej, mogłeś dostać wizę właśnie szwedzką, duńską czy, czy francuską. I się dostawało, to się odbierało też w Warszawie. A same kontakty paszportowe to już były w Wałbrzychu, na komendzie milicji, znaczy także to. I też pamiętam, że mnie wzięto na rozmowę i bardzo oględnie mówiono, że są zainteresowani opinią środowiska byłych Polaków w Szwecji. Bo ja wjechałem relatywnie późno, to było połowa 70. roku. Większość moich przyjaciół już wjechała w 68 i 9. Także wiedzieli, że jadę do Lundu, bo podawałem, że chcę do Lundu, to wiedzieli, że tu jest duże środowisko polskich Żydów, którzy rok, półtora roku wcześniej wyjechali z Polski i czy bym mógł się dzielić moimi wrażeniami, jakie mam, rozmawiając z ludźmi tutaj. Czyli propozycja, propozycja współpracy. Co oczywiście na początku też nie wiedziałem o co chodzi, ale powiedziałem, że w ogóle nie wiem gdzie wyląduję. Się wykręciłem z tego, czując, że, że to jest nieczysta gra. Nie mając pełnej świadomości, że chcą ze mnie zrobić wsyczkę jakąś. Dopiero po, po jakimś czasie się, się domyśliłem, że to była próba yy, zwerpowania w jakiś sposób. A, a pamiętacie sam dzień wyjazdu, moment pożegnania, podróż? Co zabraliście ze sobą? Yy, znaczy ja mogę powiedzieć ciekawą rzecz, że miałem bliskiego kolegę w Ałbrzychu, yy, młodszy ode mnie, który studiował, czyli nie pracował. Czyli wyjeżdżając z Polski nie mógł wywieźć żadnego majątku. Ci, którzy nie pracowali, nie mogli nic wywieźć. Znaczy poza walizką z tymi najbardziej osobistymi rzeczami. Miał bogatych rodziców, chcieli mu dać dywany, jakieś szkło, porcelanę, no w ogóle to, co jest potrzebne do osiedlenia się i w skrzyni, nie mogli tego zrobić, ponieważ on nigdy nie pracował, czyli nie miał własnego zarobku nigdy. Ja już pracowałem, czyli mogłem wywieźć z Polski coś, ale byłem na tyle biedny, że nie miałem co wywieźć. Także ojciec tego kolegi zaproponował mi, że on zrobi skrzynię, do tej skrzyni włoży to, co syn potrzebuje, który już rok wcześniej wyjechał do Szwecji, 
i pyta się, że też dla mnie coś włoży, żeby jako zapłata czy wdzięczność za, za tą możliwość. Wtedy powiedziałem, że chcę powiększalnik Krokus i całe wyposażenie laboratorium. I to faktycznie on mi to kupił i to do dzisiaj mam. I mam to w stolarni, co, co mam. I, I przez parę pierwszych lat się zajmowałem robieniem zdjęć, wywoływaniem, powiększaniem i tak dalej. Także to, także to była też groteska, że młody człowiek wyjeżdżający z Polski na emigrację jako student nie mógł wziąć ze sobą, bo nie pracował i nie miał własnych zarobków. Pomimo, że rodzice mu Pomimo, że rodzice mogli, to mogli tak, udostępnić. Tak. No, ale dla mnie też niesamowite jest to, że ty jadąc na emigrację <śmiech> nie prosisz o rzecz jakąś praktyczną, tylko o powiększalnik fotograficzny. No, to była moja pasja wtedy i to nie, nie było wątpliwości, że, że nic innego nie chcę. To yy, też pamiętam, że wziąłem do Szwecji jadąc, ja się zajmowałem trochę mechani mechanikowaniem. Drewnianą walizeczkę, mały stolarz, znaczy z zabawki, pełną gwoździ, śrubek, młotka. Jadąc tutaj, że, że to chcę mieć i sobie zawsze dam radę mając to. Także obraz tego, co jest w Szwecji był bardzo mglisty w ogóle. A musiałeś przyjeżdżać do Warszawy na tą taką kontrolę celną tego? Nie, to nie, to w Wałbrzychu. To było w Wałbrzychu. To było w Wałbrzychu i pamiętam między innymi, że do skrzyni tego kolegi była włożona maszyna do pisania. Nie moja, znaczy musiałem podać, że to jest moja, bo że wszystko, co tam jest, jest moje w tej skrzyni. I celnik kazał mi napisać coś na maszynie. Mhm. I ja nie umiałem tej maszyny otworzyć w ogóle. I gdzieś była jakaś taka zasówka, co w ogóle udostępniała, że można było przekręcać ten wałek. I ja nie wiedziałem, gdzie to jest. I było bardzo poniżające, bo on się pyta, czy to moje. Ja mówię, oczywiście, to jest moje. I ty to, bo można było tylko brać rzeczy, które ty używałeś. To jak tak. mówi ty, to używałeś i nie wiesz, jak się tym... Ja jakoś po chwili odkryłem, gdzie to jest. I było... To, to pamiętam jako bardzo poniżający moment. No, czułeś się nie w porządku, tak? Czy nie jak? to, nie. nie? Czułem, czułem się poniżony, że, że to jest czysta szykana ze strony celnika. Że... że, że... No... To, to było. Ja z kolei pamiętam, że chodziłam, bo to w Warszawie, tam gdzieś przy dworcu Gdańskim były takie magazyny, jakieś takie pomieszczenia, gdzie się właśnie chodziło to, do tego, że celnicy tam sprawdzali, co się miało. Więc ja miałam poza tą walizką, z którą wyjechałam, dużą pamiętam, bo to rodzice mnie wyposażyli, to była jakaś taka drewniana skrzynia, co tam szła, była nadawana w jakiś inny sposób. No ale właśnie, ja ale jak miałam? ty mogłaś skrzynię wywieźć? Bo ja miałam mnóstwo książek tak. i tygodniami... Ale ty nie pracowałaś jeszcze. Nie, więc ja żadnych takich rzeczy nie, nie wiozłam, jakichś Aha. takich... Domowych, Wydaje się, że tak. maszynę do pisania też miałam, no bo studentka była. Aha. Te, ale miałam mnóstwo książek, które tygodniami spisywałam tytuły, bo trzeba było mieć całą listę y, do pokazania. No co ja tam miałam? Ja już wo, jakie poduszki puchowe miałam. Poduszkę puchową i kołdrę puchową, tak, tak. to pamiętam. I kożuch, rodzice mi kupili nowy kożuch. Jechałam do Skandynawii, do białych niedźwiedzi, więc oni się pewno bali, żem tu nie zmarzła. Pamiętam, że mi w Nowym Targu kupiono kożuch. No to też pewno tam w, tej, w tym... Ja wiem, jakiś kryształ zdaje się mam do tej pory, tu gdzieś mi się włóczy, jakaś waza taka, co... Bo to rodzice starali się wyposażyć coś, co ewentualnie może spieniężyć tam, gdzie jedziesz. Pięć dolarów wolno nam było tylko wywieźć. 
Przecież nikt nie wiedział, że jak przyjadę tu na dworzec, to będą władze szwedzkie już oczekiwały i zaraz się nami tak zaopiekują. Czyli ci nasi rodzice, moi, jak mnie tak wypuszczali w świat z, y, ukochaną córeczkę z własnego domu, to mi chcieli już dać co tylko. To nie byli żadni zamożni ludzie, to byli zwykli robotnicy, ale skromnie żyjący i mi ten kożuch kupili. I, i, i to ta odprawa celna, to właśnie takie mozolne, tam wszystko sprawdzano. Nie pamiętam, żeby mi coś odrzucono. W sumie nie pamiętam, ale wiemy od innych ludzi, z którymi tu rozmawialiśmy, że były niektóre przykre sytuacje. Łapówki też trzeba było dawać tam podobno. Ja tych scen nie pamiętam. Bo tam trzeba było być wiele razy. Zimno było, cholernie tam, nie wiem. Nieprzyjemnie. Czyli to w waszym, obydwu waszych przypadkach sytuacje no bardzo dramatyczne, kiedy to rodzice wysyłają w zasadzie swoje dzieci na emigrację, a oni mhm. zostają. Tak, no dla rodziców dramatyczne, znaczy my w swojej nieświadomości czy w swojej młodości ja nie czułem tego grozy. Jak, tej grozy ja jako młody. To, to była jednak przygoda. Ty nigdy nie byłeś za granicą wcześniej i ja w sumie nie. też nie, ale y Mając 22 lata, to nie czuję się chyba takich lęków i ja nie czułam. Ja, y, wsadzono mnie w pociąg na dworcu gdańskim, wylądowałam w, y, w przedziale z, z inną dziewczyną w moim wieku, też z Warszawy, pojechała później do Sztokholmu, dokładnie y, byłyśmy w tym samym wieku i w tych samych warunkach. I ten Nathan Tenenbaum oczekiwał nas tutaj w Malmę. Obie pojechałyśmy później na ten obóz yy, 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 uczyć się szwedzkiego i ona tego samego dnia, co ja przyjechałam do Lundu, ona pojechała do Sztokholmu, bo chciała tam jechać po siedmiu tygodniach pobytu na tym obozie. To się tak nazywało, to nie był obóz, tam byliśmy no, no, wolni. To, to był obóz Ministerstwa Pracy, się nazywało, jako że... Tak że wtedy do tych obozów przyjeżdżały stopniowo ludzie do pracy tutaj, to z Węgier czy z Włoch i to było pod, pod egidą właśnie Ministerstwa Pracy, te obozy. To, to nie było jeszcze wtedy Inwandrarwerke, czyli uchodźców, znaczy Ministerstwo Uchodźców czy coś takiego. To, to było. Ale... Coś pamiętam, mówiło się, że król nam coś dał. Nie, no to było symboliczne. No to tak, było, że, tak. że... Czy jak to było finansowane, no to myśmy się wtedy nie interesowali, ale ja pamiętam, że pomimo, że ja byłam wyposażona na zimę i, i w ten kożuch i wszystko miałam, to obowiązkowo zabierano nas do lokalnych sklepów. To było małe miasteczko, ale Westa tak, się nazywało. Tak. I, I kazano nam wybierać Miałam wybrać jedną spódniczkę, jakieś, jakieś buty, jakieś nakrycie, co musiało się koniecznie dostać. No, dawali, no to się brało. I to się nazywało, że król to dawał. To taka chyba symbolika tego była. W każdym razie państwo szwedzkie nas tu bardzo ładnie przyjęło. I od razu się nami za opiekowało, o czym oczywiście nasi rodzice tam z góry nie wiedzieli, więc oni się na pewno bardzo niepokoili. Nie było telefonów przecież komórkowych, nie było tej komunikacji, pisało się listy raz na parę tygodni, więc y, uczucie y, 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 może przygody dla nas było większe, chociaż to na poważnie się, ja, ja to brałam tak bardzo na poważnie, trzeba było chodzić do szkoły, uczyć się szwedzkiego obowiązkowo od pierwszego dnia i, i starać się zaplanować swoje życie, co chcę dalej robić. No ja miałam łatwy wybór, że ja chciałam dalej studiować, 
Ty zresztą hmm. też chciałeś coś studiować, hmm. bo na tych obozach, my to nazywamy obozy, bo to się tak mówiło, ale to były takie miejsca, hmm. gdzie nas tam zbierano, przyjeżdżali przecież też starsi ludzie. I oni nie dostawali pracy tak od razu. Oni tam czasami spędzali 3-4 miesiące, zanim, zanim ich gdzieś ulokowano. Zanim oni zdecydowali się, do jakiego miasta chcą pojechać. No, w naszym wypadku to była taka łatwa sprawa. Myśmy byli po prostu sami, bez żadnych obowiązków. I, Także ja mogę tylko powiedzieć, że ten pierwszy okres w Szwecji przeszedł mi bardzo łatwo, szczególnie, że jak trafiłam do Lundu, do, do klasy, gdzie dalej uczyłam się szwedzkiego, była sama młodzież z Polski. Myśmy tam prawie tylko po polsku mówili między sobą, co nam utrudniało naukę szwedzkiego, ale było nas tak dużo w tym czasie. No, garnęliśmy się bardzo do pracy. Wtedy było dużo pracy. Wspominaliśmy już, że sprzątaliśmy w całym lundzie, gdzie się tylko dało. W szpitalu szorowaliśmy y, takie trepy chirurgiczne, y, y, takie te y, drewniaki, y, y, gdzie y, y, chirurdzy w, w, w ciągu dnia to każdego wieczoru trzeba było to wyczyścić, zdezynfekować. Pracowaliśmy w różnych biurach, sprzątając wieczorami. I jednocześnie w dzień chodziliśmy na szwedzki, a później już po wyborze, co chcemy dalej robić, studiowaliśmy. No, dostaliśmy w ogóle akademik od razu. A. Czyli mieliśmy gdzie mieszkać. Bardzo nowy, dopiero wtedy dodam do użytku, to Delfin w Lundzie. Dostaliśmy stypendium i dorabialiśmy sobie ekstra pracą. Także to były, w porównaniu z Polską, to to były bardzo dobre warunki. No to był luksus. Tak. To I, był luksus. I ja poszedłem na studia na matematykę. Jako, że to się można było dostać od razu. Na tej matematyce się zorientowałem, że z moim przygotowaniem z gimnazjum, z technikum w Polsce, to w ogóle nie mam co tutaj szukać, bo, bo znaczy częściowo język, jako że to był początek i, i, i w ogóle poziom mojej nauki, czy poziom mojej matematyki był absolutnie niewystarczający. Poszedłem na Politechnikę. W międzyczasie urodził nam się Marcin w 73, tak, w 73 roku. roku. Tak. I po jakimś czasie się zorientowałem, że, że nie dam sobie rady na Politechnice. Tu w Marmy był taki duża stocznia, Kokums się nazywał. Wtedy jeszcze z dużą tradycją budowali tankowce. Zapisałem się na kurs trainee, czyli z moim tytułem inżyniera gimnazjalnego, jak to tu w Szwecji jest, mogłem na dwa lata pójść, żeby po całym zakładzie pochodzić i później pracować jako konstruktor czy coś. I poradzi, pierwszym razem się nie dostałem, poradzili mi, że poszedł na kurs spawacki, jako że to jest podstawą właściwie pracy stoczni. I po tym kursie na pewno się dostanę na ten kurs trainee. Zrobiłem kurs pawacki przez rok. Miałem duże te y, uprawnienia właśnie spawackie w aluminium i w nierdzewnym i tak dalej. I jak już miałem składać na, na ten trainee kurs, się okazało, że kokums zamykają. Nastąpił kryzys energetyczny. Te tankowce przestaną produkować i w ogóle stocznia się po krótkim czasie zamknęła. Także pracowałem dwa lata jako spawacz w Malmę, co było bardzo rzadkie wśród naszych <grych> współemigrantów, jako że, że mało kto w ogóle szedł na fizyczną pracę, a jeszcze spawacz i tak dalej. Ale ja się bardzo dobrze czułem z tym. 
po tych dwóch latach kolega chciał otworzyć warsztat samochodowy i chciał, żebyśmy razem to otworzyli. To się zdecydowałem otworzyć warsztat samochodowy z nim. I to trwało z trzy lata, ten warsztat mieliśmy. No, dość ok, w Lundzie, w, środku, w centrum Lundu. Biedni studenci przychodzili reperować swoje No tak, no to samochody. był taki, taki romantyczno-studencki poryw, jakby to powiedzieć. No później Ola... Przychodził do domu czarny. Śmierdzący bo... smarem i tak, tak dalej. I Ola wymyśliła. powiedziała, że tak dalej nie może być, musisz coś czystego, czymś czystym się zająć. To wymyśliła mi szkołę pielęgniarską w Lundzie. A przyjmą... <laughs> Radykalna zmiana, ale czysta. No, także... I przyjmowali chłopców wtedy. I wtedy bo... przyjmowano i chłopców, i cudzoziemców, czyli miano dodatkowe punkty za to, że się jest cudzoziemcem i za to, że się jest chłopcem. Jako, Było że... was dwóch chłopców w klasie, tak? No, czterech, czterech A, w sumie, tak. tak. No, w każdym bądź razie się dostałem od razu tam i zrobiłem szkołę pielęgniarską w Lundzie i pracowałem dwa lata na dializie. I, ale nie mogłem się tym znaleźć. To, to nie był zawód do końca życia. To się zdecydowałem pójść na studia w Jensiepingu, 300 km stąd, na studia inżyniera środowiska pracy. To, to było się takie połączenie techniki i medycyny. Czy, czy, no zrobiłem to dwa i pół roku trwało, zrobiłem tą szkołę i zacząłem pracować w szpitalu właśnie tam, gdzie przedtem pracowałem jako pielęgniarka. Dostałem pracę takiego inżyniera środowiska pracy i pracowałem no, bardzo długo, ile? 20 parę lat. W dalszym Dobrze. ciągu pracuję w tym, można powiedzieć. Ale w międzyczasie zawsze miałem hobby majsterkowanie i wymyśliłem system półko, półek w drewnie. To ja później panu pokażę, to ja pokażę, bo, bo także jednocześnie pracując w różnych miejscach, czy jako ten inżynier środowiska pracy, otworzyłem stolarnię. To, to mogę panu pokazać. Znaczy nie wiem, czy, czy to od razu pokażę, czy potem. No w każdym razie to, to są bardzo nowoczesne, bardzo nowoczesne meble, które, które mają opatentowany system i którymi się zajmuję do dzisiaj. Mamy stolarnię i mały sklepik w Malmę, w którym to sprzedajemy. I yy, no, także i w dalszym ciągu współpracuję z klinikami dentystycznymi tu w Szwecji jako inżynier środowiska przy konstruowaniu miejsc pracy i komputerowych miejsc pracy i tak dalej. Także no, było dużo szukania swojego miejsca, czym by się człowiek chciał zająć. I, i to trwało sporo lat. Czyli twoim zdaniem, kiedy e, tak e, no, e, us, nastąpiła ta stabilizacja po, po, po momencie emigracji? Ile to lat zajęło? Imigracji, bo to już teraz... Tak. Ja mi się stabilizacji w jeszcze w dalszym ciągu nie mamy. Nie, ale w moim, no to się trochę opóźniło oczywiście z powodu języka. Ja pamiętam przez trzy lata, ja się strasznie z tym męczyłam. Nawet jak jeździłam do szkoły w Malmę, z Lund, moja szkoła była w Malmę, z takim szwedzkim chłopakiem i on mówił z koną, czyli tutaj z lokalnym dialektem. Ja go w ogóle nie rozumiałam, ja się strasznie denerwowałam, ale w tej szkole, gdzie byłam, dla laborantów, tam mi bardzo pomogli, bo ja nawet po pół roku, jedyną piątkę, co miałam, to z matematyki, no ale matematyka, cyferki po szwedzku i po polsku, przecież te same, ale no chemia, gdzie już trzeba było rozumieć te wszystkie sformułowania i, i medyczne wykłady, były dla mnie bardzo trudne, ale ja poszłam do rektora i powiedziałam, że ja sobie chyba rady nie daję. On powiedział, nic się nie ma, Aleksandra, bo po szwedzku jest tam Aleksandra, my ci pomożemy. I mi rzeczywiście tam 
pamiętam, nauczycielka od chemii dawała ekstra, y, dodatkowe jakieś wykłady mi dawała. I ja zrobiłam tą szkołę i pracowałam, jak mm, mówię, y, w szpitalu w Lundzie, w tym zawodzie. Byłam laborantką fizjologiem, czyli nie zajmowałam się to, co zazwyczaj się myśli, że to jest jakieś badania krwi, tylko w tym wypadku to było badanie różnych części ciała, mózgu, systemu nerwowego. To były moje zajęcia ostatnie lata. I yy, czy to, żeśmy, czy to, że emigrowaliśmy opuś, opóźniło naszą karierę? Może parę lat, ale wszyscy tutaj w tym czasie dostawaliśmy pracę. Prawie, że zaraz po y, ukończeniu nauki. Bardzo dużo naszych przyjaciół i znajomych w ogóle y, zostało lekarzami i dentystami tutaj. Niektórzy już w Polsce zaczęli studiować tutaj, kontynuowali. W tych czasach nie było żadnych problemów z pracą. Nawet właśnie to sprzątanie wieczorami można było, kiedy się tylko chciało brać. I, i, I w związku z czym nasz start w życiu, powiedziałabym, że dla mnie może nawet był i lepszy, niż gdyby to miało być w Polsce. Pomimo, że tam studiowałam to, co chciałam, to, co sobie wymarzyłam, studiowałam psychologię, ale jakoś sobie nie mogę wyobrazić mojego dalszego życia w Polsce w tym zawodzie I, i no i chciałabym chyba tutaj się sformułować, że to, że wylądowałam w Szwecji nie pogorszyło, a wręcz polepszyło moją świadomość bycia samodzielnego człowieka samodzielnej osoby w, 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 w budowaniu rodziny. Arnold wspominał, że jak studiowaliśmy, to mieszkaliśmy w akademiku, no bo tu właściwie każdy student miał prawo y, zamieszkać w akademiku i to nie było, budowano wtedy dużo. Były te nowe domy, w którym myśmy właśnie dostali możliwość. Muszę tylko dodać, że to y, była pożyczka, to stypendium to była pożyczka, którą później pracując spłacaliśmy w tamtych czasach, to się spłacało do 55 roku życia, w związku z czym y, ten dług był rozdzielony, że co roku ileś tam trzeba było spłacić, żeby to się zdążyło spłacić i, i to było dla nas oczywiste, ale to pomogło nam tu stanąć na własne nogi. Bo tak jak myśmy nie mieli tutaj rodziców, co by nam mogli czymkolwiek pomóc. No tak, znaczy wręcz przeciwnie, znaczy w, mojej, w moim wypadku to wyjeżdżając jednocześnie z mamą z Polski, tego samego nie wyjechaliśmy, mama do Wiednia, żeby jechać do córki do Ameryki, a ja do Szwecji, to wcześniej wspominałem. I mama starając się wyjść do Ameryki, podała, że należała do partii w Polsce. W związku z czym Ameryka odrzuciła jej wizę, mimo odwoływań od córki, co znaczy siostry, co mieszkała w Ameryce i tak dalej, nie mogła dostać wizy do Ameryki. W Szwecji była możliwość łączenia rodzin, także mama w 1971 roku Czyli po pół roku we Wiedniu przyjechała wiosną 71 tu do Szwecji, do mnie. Dostała oczywiście też i mieszkanie i, i możliwości ekonomiczne. No niestety rok później zmarła na, na raka, żołądka i tak dalej. I e, także porównując życie naszych rodziców, którzy przeszli no, niebywałe męczarnie, nawet jak się uratowali z Holokaustu, to, w dalszy, to, to nawet u końca życia byli, nie byli nigdy u siebie. 
byli zawsze no, no, no nie, nie Twoja byli... mama nie zdążyła się no, nauczyć. Mama nie zdążyła nauczyć się języka i w ogóle zmarła w tak. stosunkowo młodym wieku. Ale myślę, że bardzo dużo ludzi, nawet dostając pracę tutaj jako ci imigranci, na przykład bardzo dużo ludzi dostało pracę w Kokumsie, w tej stoczni. Ludzie, co w Polsce mieli wysokie stanowiska, tutaj byli pomocnikami spawacza, co polegało na tym, że zbierali te opakowania po elektrodach, w ogóle robili miejsce pracy dla spawacza, żeby on tylko mógł spawać. Że spawacz wymieniał elektrodę w biegu i kontynuował spaw. I do tego musiał mieć właśnie pomocnika, który mu to umożliwia. Czyli to właściwie sprzątacz był typ, czy, 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 czy służba. Nigdy, można powiedzieć, nie weszło w swoją pozycję, jaką mieli kiedyś. Powiedziałabym też, że mój brat, który w końcu dostał z żoną Ulą pozwolenie na wyjazd w 1974 roku, przyjechali tutaj, też chodzili na szwedzki najpierw, że mój brat się już nie, nie znalazł tutaj, jakby to powiedzieć, ani zawodowo, ani językowo. Ani językowo. Bratowa bardzo dobrze się znalazła, nauczyła się szybko języka. Oni mieszkają tutaj, wspominałam, w Lundzie, mamy bliski kontakt, też mają dwoje dzieci. Także to nasze pokolenie miało najłatwiej, przynajmniej ja mówię tylko za, za siebie, za ciebie mogę mówić. Myśmy się łatwo tu dopasowali, ale taki mój brat, już 6 lat starszy, miał duże trudności i, i, i nadal w sumie Uważam, że nie, nie zna języka tak, jak należy, ale może teraz właśnie dokończę opowieść o mojej rodzinie, czyli moich rodzicach, że rodzice przyjeżdżali tu do nas jako turyści z wizytą. Już i tata później był na emeryturze i mama już wcześniej i przyjeżdżali zawsze latem do nas, myśmy mogli ich u nas, y, pamiętam, już mieliśmy czteropokojowe mieszkanie, to jeden pokój tak. mogliśmy im zawsze odstąpić, żeby oni tam mieszkali, ale jak y, nastał stan wojenny w Polsce, czyli się zbliżało ku temu, to Brat i ja, to był, to był listopad 81 rok, my pojechaliśmy samochodem do Warszawy i zabraliśmy moich rodziców tutaj, z tym, że oni już się starali w tym czasie o połączenie rodzin, czyli o emigrowanie do Szwecji. I w sumie w parę tygodni potem, jak już tutaj ich przywieźliśmy i stan wojenny w grudniu, w grudniu 13 tak. zdaje się tak. nastąpił, to oni już tu byli i, i dostali w tymże to czasie pozwolenie na pobyt stały tutaj jako łączenie rodzin, bo tylko dwoje dzieci, nikogo nie mieli więcej w Polsce. Czyli, że moi rodzice się zdecydowali na emigrację też. I od 81 roku y, tutaj mieszkali. Moja mama zmarła szybko, w rok potem, na raka też, a tata mieszkał z nami dużo lat, aż zmarł. Miał 86 lat, jak zmarł. Także nasze dzieci, nasz syn i szczególnie ta Miriam, co tak pięknie mówi po polsku, mówi po polsku dzięki temu, że dziadek mieszkał z nami, bo ona przychodziła ze szkoły i dziadek z nią rozmawiał i oni się bardzo lubili. I, i to robi to, że, że ona później nawet pracowała w Polsce trzy lata i w ogóle to jest taki, jakby to powiedzieć, całokształt mojej rodziny, że rodzice też tu wylądowali, leżą na cmentarzu w Lundzie. Nie na żydowskim cmentarzu w Malmę, Mama chciała leżeć w lundzie, żebyśmy mieli blisko do niej. Mama umarła pierwsza i wyraziła chęć, żeby ją pochować w lundzie na ogólnym cmentarzu. 
Tam można było mieć i krzyżyki, i gwiazdy Dawida. I one, oni mają gwiazdę Dawida na swoim kamieniu. A tata później też tam jest pochowany. No i tak się zakończyło. I my też będziemy. Najprawdopodobniej. No a wiem, że długi czas moi rodzice, moja, moi rodzice, ja z nimi, Szukaliśmy na cmentarzu żydowskim w Warszawie grobu mojej babci, która zmarła przed wojną, długo przed wojną na Hiszpankę w latach dwudziestych. No ale cmentarz wtedy był bardzo zarośnięty, zaniedbany i nigdy tego grobu nie znaleźliśmy. Natomiast wszyscy inni członkowie naszych rodzin zginęli najprawdopodobniej albo w getcie, albo w jakimś w obozie zagłady, z czego nie wiemy, bo nie ma na to żadnych y, papierów ani dokumentów. W Warszawie zdaje się bardzo dużo dokumentacji zginęło. W innych miastach, w mniejszych miastach jest dużo dokumentów. My byliśmy teraz y, w styczniu w Lublinie. Wspominałeś o tym? W czerwcu. W lipcu. A, w, czer w lipcu. A, w lipcu. Był zorganizowany zjazd potomków Lubliniaków. Wspaniały Tomasz, jak się nazywa, z tego teatru... Pietra Siewicz. Tak. To było pięknie zorganizowane przez pana Tomka i jego całą grupę. No i miasto Lublin. Miasto. I olbrzymi program był tego. I, i tak to było pięknie zorganizowane. My byliśmy nie do samego końca, ale prawie i jesteśmy, ja wzruszona jestem tym, że no, nawet nie wiem jak to słowami powiedzieć, że miasto Lublin i ci ludzie w to zaangażowani Tyle serca wkładają i tyle przecież pieniędzy w to się musi włożyć, żeby zachować pamięć tych Żydów, co tam kiedyś mieszkali i, 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 i byli. Także... A dlaczego Państwo akurat do Lublina? Bo mhm. jest na tym pierwszym? Mój kuzyn, który mieszka w Izraelu, czyli syn mojej ciotki, czyli syn siostry mojego taty, czyli bardzo bliski kuzyn. Jego ojciec pochodził z Lublina. I ten ojciec z Lublina i moja ciocia się poznali właśnie w Związku Radzieckim w tej, na tej ucieczce. Z tym, że oni wracając przez Polskę, już nie chcieli zostać w Polsce, wylądowali w Niemczech w Dipis obozach i po krótkim czasie pojechali do Francji i po powstaniu Izraela wyjechali do, do Izraela i także mój kuzyn już się tam urodził i on był tym inicjatorem, żeby pojechać na ten zlot do, do Lublina, bo jego ojciec pochodził z Lublina. I tam właściwie wszyscy, co byli to byli potomkowie, ludzie nie mówiący już po polsku. Wszystko się odbywało po angielsku. Tłumaczona, znaczy bardzo wspaniała tłumaczka była. Także tam było chyba z 200 osób co najmniej. 250. I, I bardzo dużo się działo y, różnych wykładów i wycieczek. I, i, w, w ogóle y, tą podróż, którą robiliśmy teraz właśnie latem, była pod znakiem szukania korzeni, czy utwierdzenia swoich korzeni i zaczęliśmy od Wyszogrodu, skąd pochodzą moi rodzice. Będąc rok temu, byliśmy tam w Wyszogrodzie, w Muzeum Wisła, co pan Henryk Leszczyński, nie, nie, nie Henryk, Henryk Zdzisław. Zdzisław Leszczyński jest kustoszem tam w muzeum, fantastyczny historyk, nauczył się żydowskiego żeby móc czytać te macewy i, i w ogóle nazwiska i tak dalej. I będąc tam rok temu obiecałem jako podarunek specjalnie skonstruowaną półkę z tych, które robię. 
Także w tym roku pojechaliśmy samochodem i tą półkę tam umieściliśmy z tabliczką i tak dalej. Bo w międzyczasie, już potem jak założyłem stolarnię i tak dalej i zacząłem design mebli, się dowiedziałem, że rodzina mojego dziadka w Wyszogrodzie miała stolarnię. Robili chodaki i robili proste meble chłopskie, które sprzedawali na targu. I nie wiedząc o tym, czułem, że też potrzebuję to robić. Czyli się, historia się połączyła z, do tyłu i, i do przodu. I byliśmy tam, tam spotkaliśmy burmistrza Wyszogrodu, spotkaliśmy starostę Płockiego, który też przyjechał jako rząd w Wyszogrodzie, kiedyś też pełnił funkcję burmistrza. Przyjechał pan Tadeusz z Lublina, genealog. Genealog. Tak. I no, było bardzo, i, i wszędzie stykaliśmy się z dużą sympatią właśnie i, i zrozumieniem na temat żydostwa i tak dalej. Też... Byliśmy w Płońsku, gdzie jest duże archiwum, od 25 lat prowadzi jakaś kobieta, nie pamiętam nazwiska. I tam mieliśmy też wielogodzinną jak to jest, informację na temat właśnie pracy. Tam Ben-Gurion pochodzi z Płońska. Byliśmy, w Płocku mieliśmy też odwiedzić archiwum, ale nie zużyliśmy. Rozmawialiśmy, no. Ale by była tam synagoga tego życia. Tak. Było pomimo, że tam tak. nie ma już w tak. Wyszogrodzie chyba. Był tam nie, nie, jakiś nie. starszy człowiek, co już zajmie ma. Tak. No w tym bądź no. razie jesteśmy zaimponowani tym, co się dzieje w Polsce. No, z jednej strony, że jest takie zainteresowanie i taka sympatia, z drugiej strony są objawy antysemityzmu i zaprzeczanie pewnych faktów, czy, czy zmienianie faktów na, na, na mniej jak to jest, pozytywne z naszego punktu widzenia. Także jak, jak to wszędzie. Jak na całym świecie. Jest... Są tacy ludzie i tacy ludzie. Tak. No. No. Tak. Ale jakby... Jakbyście spróbowali uh, określić, czym dla Was Polska jest współcześnie, teraz? No, dla mnie Polska, znaczy ja byłem najlepszym polonistą w technikum, co może nie jest takie trudne, ale chciałem pójść na polonistykę i, i w sumie polski język, polska poezja, młynarski na przykład, to znam wszystkie jego teksty do momentu wyjazdu z Polski, to może by było, ja wiem, 100 piosenek. To wszystkie teksty znam jak 50 lat temu. Byliśmy między innymi na jego grobie teraz, tym prowizorycznym na razie, bo on niedawno zmarł na Powązkach. Także Polska z tamtych czasów właściwie siedzi w nas. No my właściwie jesteśmy Polakami. No ja, ja definiuję się inaczej. Ja, ja, ja definicja języka, definicja urodzenia, definicja urodzenia rodziców, definicja pierwszych lat, które kształtują człowieka, to, to, to w tej definicji to jestem Polakiem pochodzenia żydowskiego. To, to jest absolutnie, jako, że, jako też, że ta żydowskość w tym czasie, kiedy myśmy byli wychowywani, była odcięta od tradycji, od religii. Także będąc zupełnie w laickiej rodzinie i w laickim towarzystwie, polskość była właściwie wszystkim. To, to szczególnie właśnie kulturowa strona tego, to, to było i, i teraz jeszcze jak się spotykamy, to Przypominamy sobie i wiersze, i, i właśnie piosenki. Mamy ten żółty śpiewnik, śpiewnik na całe życie. Nie wiem, znasz chyba w takiej żółtej plastikowej okładce. I jeździmy na narty co rok, czy na inne wycieczki razem. To, to mamy właśnie śpiewniki polskie, i, czy, czy znamy na pamięć. I to wszystko jest bardzo wiążące nas. No, a ja się definiuję jako... Żydówka z Polski, ale nie tylko obywatelka szwedzka. W jakiś sposób szwedzka z powodu, że 
Szwecja jest bardzo sekularnym krajem. Jednym z najbardziej sekularnych krajów na świecie i to mnie bardzo odpowiada. I dlatego w pewien sposób się definiuję jako Szwedka. Ja nie umiem tego bliżej wytłumaczyć. Ale sekularyzm jest dla mnie jednym z ważniejszych tematów, czy też odczuć człowieczeństwa. To znaczy w tym jakby aspekcie Szwecja jest od, bardzo odmienna od Polski, tak? tak? Współczesnej tak, tak, absolutnie. Tak, bardzo. I od wielu innych krajów, ale Polski bardzo, tak. Tak, tak. I, i, i myślę właśnie, że ty się zapytał przedtem, jak my Polskę odbieramy teraz, tak? I ja się dużo zastanawiałem, jak, jak bym sobie dał radę w Polsce, nie wyjeżdżając z Polski. I Szwecja jest fantastycznym krajem, gdzie nie ma łapówkarstwa, albo jest w minimalnym stopniu, nie ma zależności biurokratycznej, tak jak jest w Polsce. Znaczy ja nie wiem jak teraz jest, wiem jak kiedyś było, że, że przez życie trzeba było iść kombinowaniem. W Szwecji tego nie odczuwamy. Oczy... W Szwecji tak było. Teraz I... się też no, zaczyna te... zmieniać. Wszyscy to mówią właśnie. Tak, tak. niestety, tak. niestety. Tak, no, ja mówię w tym momencie, jak myśmy załatwiali studia, czy załatwiali pracę i tak dalej, czuło się, że urzędnik nie jest swoim wrogiem i urzędnik nie spodziewa się łapówki. taka. Urzędnik jest uczciwy i załatwia sprawę żeby ją załatwić, a nie żeby utrudnić. I, I to mnie się wydaje, słysząc opowiadania przyjaciół z Polski, jak tam trudno było cokolwiek załatwić, dopiąć no się to... czegoś, to myślę, że my ale byśmy... nie można tak generalizować. Nie, nie, no, ale, no nie można, ale w tym przypadku z wielu źródeł Myśmy... wiemy, że tam, żeby coś załatwić, trzeba było dać w rękę i, i tak dalej. No, ale... No, okay. no, w tamtym, jak to czasie. W tamtym okresie, tak, jak tak. wyjeżdżali, no to była tak. ta olbrzymia. Tak. Znaczy, Różnica nas to może aż tak nie dotknęło, bośmy nie mieli nie, powodów nie, załatwiania jest, tylu spraw. Ale, ale to są rozważania, co było gdyby. Gdybyśmy zostali w Polsce, my z naszą naiwnością i z naszą bezradnością, myślę, mielibyśmy dużo trudniej w Polsce niż w Szwecji. Mimo, że to był obcy kraj, obcy język i tak dalej. Że, że, że takie jest moje Zostaliśmy zdanie. wygnani do raju, tak jak ta książka no, zatytułowana. Tak. Słucham? No właśnie, co to znaczy? Co to znaczy, tak? tak. No, no, to znaczy, ja o sobie mówię, że moje życie od czasu przyjazdu do Szwecji było takim uproszczonym ciągiem życia. To znaczy, że nie mogę powiedzieć, żebym napotkała się na jakieś takie trudności nie do przebycia. Po prostu to się toczyło, tak jak powinno życie się toczyć w moim pojęciu. No, niestety teraz my widzimy, że w Szwecji się bardzo zmienia na gorsze. My to już odczuwamy. Mamy na przykład trudności z dostaniem się do lekarza. Mamy, ja wiem, no, no, wychodząc na ulicę, ja na przykład noszę na sobie gwiazdę Dawida. Jak ja idę gdzieś, raz poszłam do arabskiego fryzjera, to zdjęłam to po prostu. I, i, i ja nie wiem, co, co to jest za człowiek, ale na wszelki wypadek wolałam się nie, na, nie anonsować, że ja tą gwiazdę mam. Czyli tak jak ja odbieram teraz tutaj życie, 
To, co w Szwecji się teraz zmienia na dużo trudniejsze, żeby no, no być... Jest, jest jawny zwykł... antysemityzm tak. z nowo przybyłych z krajów arabskich. I to jest jawne i to jest... Kiedy dwa tygodnie temu była demonstracja w Helsingborgu, czyli stąd niedaleko, gdzie imam w meczecie wyzwał Żydów, nie, nie Izrael jako takim, może to było proces, protest przeciwko Izraelowi. Chodziło o te wydarzenia na górze meczetu, tam Alaksa i tak dalej. I wyzwał według najgorszych antysemickich, że Żydzi to są potomkowie małpy i świni i tak dalej. Za co został skrytykowany przez władze, przez imama z Malmę, ale prymitywność pojęć u tych ludzi, których są setki tysięcy w tej chwili w Szwecji, leży właśnie na nienawiści, na, na antysemityzmie najgorszym. Uczą swoje dzieci tego samego i, i tak dalej. Także rozwój jest bardzo niepokojący, jeśli chodzi o Żydów, czy w ogóle jeśli chodzi o kulturę zachodnią. Także to jest... O sekularną kulturę. W ogóle o sekularność się tworzą obyczajowe milicje z arabskie czy muzułmańskie, które zmuszają kobiety, żeby się ubierały według starych, tradycyjnych wzorów i tak dalej. Czy chodzi o śluby nieletnich, czy, czy w ogóle zależności rodzinne, czy pojęcie honoru i tak dalej. I to nas niepokoi bardzo. Ta. Nasza córka wyemigrowała ze Szwecji do Izraela. Mieszka tam. Sześć lat temu. Sześć lat temu. Mamy syna, 44 lata, mieszka tu w Malmę. I on nie jest zainteresowany, jakby to powiedzieć, żydowstwem my to nazywamy, czyli z kulturą żydowską. Jest wszystko jedno. Ma wspaniałą szwedzką żonę. W ich domu nie mówi się w ogóle o, o, o żydowstwie, jakby to powiedzieć. Znaczy, ostatnio się mówi, Bo jako dziś... że parę tygodni temu byliśmy w Obrzychu. Oni wracając z Kroacji, z Chorwacji, przejeżdżali przez Wałbrzych. Ja tam poleciałem też. I tam byliśmy na grobie mojego ojca, co jest pochowany na żydowskim cmentarzu w Wałbrzychu. I, I po raz pierwszy właśnie oni mają czwórkę dzieci, najmłodsze, bliźniaki 8 lat. 11 i 13. I pierwszy raz w ogóle podjęliśmy, czy użyliśmy o Żyd, po szwedzku oczywiście, bo one nie mówią po polsku, w rozmowie i, i to bardzo naturalnie przeszło, że dziadek, czyli ich pradziadek był Żydem z Polski. I tu moja mama leży na żydowskim cmentarzu też i też planuje pójść tam. Ale tu dzieci się uczą reli religioznawstwa w szkole. Tak. Że te dwie najmłodsze, co też już tak. chodzą do szkoły, kiedyś pokazywały nam w Malmę jest cmentarz żydowski, tam jest gwiazda Dawida na drzwiach. Tak. I tam przejeżdżając ono, o to jest gwiazda Dawida. One już wiedziały, nie od nas, tylko tak. widać to w szkole między tak. innymi y, o tym mówiono. Natomiast nas, nasza córka y, w Izraelu żyje dość takim życiem tradycyjnym. sekularno-tradycyjnym, tak. powiedziałabym. Ona nie jest religijna, ale u nich się w domu obchodzi y, szabat piątki i mąż chodzi do synagogi i, i, i synek jest obrzezany. I, i tu jest, jakby to powiedzieć, nawrót do takiego tradycyjnego żydowstwa. Nasz syn nie jest obrzezany. Nie wiem, czy wolno mi o takich tematach. No. I nie, nasz syn nie i nie będzie. No, no nie, no nie, nie będzie. A wnukowie nie. też, czy wnuk z jego tak. strony też nie. I no. jego rodzice też nie, rodzic też nie. W każdym bądź razie my jesteśmy wychowani, pomimo, że pochodzimy z domów, gdzie mój ojciec pochodzi z domu religijnego no w Warszawie. Tak, tak. Twój też, tak. 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 To, to my nie jesteśmy wychowani w żydowskiej tradycji w żaden sposób. Wszystko, co się teraz uczymy, czy też dowiadujemy, to od córki. No dużo, tak. To, to jest taki, taki no 
prawie groteskowa sytuacja, że nasi rodzice starali się przekazać nam żydostwo pozbawione wszystkich żydowskich pierwiastków. Religijnych, nie I żydowskich. tradycyjnych, i tradycyjnych. No, i, no, no tak. bo tradycja no, jest często z religią związana, no tak, ale... ale jak Czytasz no. Singera, czy czytasz Szolem Aleichema, czy, czy Pereca. Tam wszystko się obraca wokół tradycji i religii. Nie, nie ma życia żydowskiego bez tego. Nasi rodzice usiłowali to ominąć. Religijność. I tradycyjność. No tak. 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 Bo, bo w każdym opowiadaniu masz ta pogoń żeby na szabes mieć pieniądze, czy coś. U, u, u czy... mnie w domu się nie odbywały żadne szabaty. Ona, ja mówię tak, o pokoleniu tak. poprzednim. Tak, rodziców. Ro... Naszych dziadków. A, dziadków. Dziadków, tak. Nasi rodzice zerwali z dziadkami, popierając idee tam komunistyczne, czy la, laistyczne, czy jak się mówi inaczej. I, bo ja wiem ze szkoły żydowskiej przecież, Przecież myśmy mieli i żydowski, i literaturę żydowską i tak dalej. I starano się pomijać pierwiastki religijne i tradycyjne. Premiowano jakieś tam postawy patriotyczne, komunistyczne Żydów. I, i premiowano bohaterów wojny hiszpańskiej, gdzie były brygady żydowskich komunistów i tak dalej. Premiowano rewolucjonistów żydowskich z rewolucji październikowej. Ale nie sposób było rozdzielić te rzeczy i to się właściwie później raz, się odwróciło przeciwko nim, przeciwko naszym rodzicom, którzy stracili swoją żydowskość w jakimś sensie, bo odeszli od religii i tradycji. Ale nam nie odebrali tego. Nam odebrali tą tradycję i religijność, Zostawili świadomość, że jesteśmy Żydami, tak. ale zawartość żydostwa, którą myśmy dostali, była ułamkiem tego, czym była żydowskość w ich domach rodzinnych. Kiedy, mm. kiedy dziecko szło do Hederu, już od czwartego roku życia uczyło się religii, uczyło się modlitwy, gdzie, gdzie masz tam 630 nakazów, jak masz żyć na co dzień, to wszystko było zawartością życia żydowskiego. I to wszystko... Ale świat idzie do przodu tak. i inne narodowości też odchodzą od niektórych takich tradycji Ale tradycyjna żydowskość w tej chwili ma to samo, co była wtedy. No tak, no. ale czy to nie jest właśnie tak, no rzeczywiście świat idzie do przodu i wtedy też idzie jakby nie, niekoniecznie poprzez dobre rzeczy, ale tak jak była choćby zagłada, tak? I potem po wojnie jest ten nowy świat, tak. Jest też nowa Polska i to tak jak mówisz, tak, że tak jak mówicie, to jest bardzo moim zdaniem ciekawe właśnie, że wasi rodzice zachowują tą żydowskość w, in, w innej formie. I teraz pytanie tak. właśnie, czym, czym ta żydowskość dla nich była, bo rzeczywiście to nie była żydowskość religijna, i, tak, ale tak. właśnie... Jak to zdefiniować? No, i, I właśnie to jest ta... Jakby to, to jest ta niemożliwość zdefiniowania. Myśmy jeździli na kolonii, śpiewaliśmy piosenki żydowskie. Byliśmy świadomi żydowskości, ale ta żydowskość, byliśmy świadomi, że mamy geny żydowskie, czy krew żydowską, jakby to, czy pochodzenie żydowskie. Ale nie mamy świadomości tych wszystkich żydowskich symboli, czy... czy, czy zwyczajów czy tradycji, które mieli nasi rodzice, dla których to, czy dziadkowie, dziadkowie czy rodzice zanim odeszli z domu. Przecież oni też byli w wieku tam 15, 16, 17 lat. Do tego czasu oni byli też podporządkowani tym tradycjom. No zależy to, to jest osobiście. Także no, 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 tak. No. Mój ojciec na przykład zawsze opowiadał, że on wyszedł z, z religijnego bardzo domu, miał 12-13 lat, on chciał pracować w soboty też, to on wyszedł z domu, nie wrócił już do domu rodzinnego, tylko gdzieś tam on mieszkał czy spał 
gdzieś tam w tym sklepie, w którym on pomagał coś tam robić. A ma brata młodszego, miał, znaczy już oboje nie żyją, tego co wyemigrował do Izraela zaraz po wojnie, dużo młodszego od niego, który wychował się i był bardzo religijny. I jak oni się spotykają tutaj w Lundzie, no to jest w ogóle... No, ja mogę, ja mogę tak? tak pokrótce opowiedzieć. Dobrze. W 1985 roku jedziemy całą rodziną do Izraela. Do... My i nasze dzieci. Nasze... I mój ojciec. I twój ojciec, tak. Tam do moich kuzynów, których mam dużo w Izraelu. I będąc u mojej kuzynki, gdzie twój ojciec jest i my wszyscy, twój ojciec mówi, wiesz, do, do nas i do kuzynki, wiesz, ja mam brata w Izraelu, którego nie widziałem od 50 lat. Nazywa się Tugendreich. Zobacz do książki telefonicznej. To jest takie niespotykane nazwisko. Zobacz, czy w książce telefonicznej jest takie nazwisko. Mój kuzyn patrzy, kuzynka, i jest Tugendreich. Dzwoni na ten numer. Się okazuje, że faktycznie tam ten Tugendreich pracował. To był jego sklep Jatka Mięsna, ale on już nie pracuje tam. Ten facet z tego sklepu mógł podać numer telefonu do jego córki w Jerozolimie. Dzwonimy do córki w Jerozolimie, się okazuje, tak faktycznie to jest ten Mojsie Tugendreich, który mieszka w Izraelu i który żyje i tak dalej. Co się okazuje, że ten Mojsie parę tygodni wcześniej, czując, że jest już stary, poszedł do swojego rabina i mówi, Rebe, mam z moim bratem, nie widzieliśmy się od, od końca wojny. No i ten Rebe mu radzi, to załat bilety do Warszawy i zacząć się dowiadywać. I tu nagle się zjawia ten brat. Czyli to jest cud dla niego. I y, organizujemy spotkanie. Ten Felek, jako że jest przeciwny mm. religii, nie chce mieć myski na głowie, ale w końcu założył i tak dalej. I po paru godzinach wizyty tam u, u tego y, właśnie religijnego brata Mojsie, Mojsie się pyta nas, w jakim wieku jest Marcin, nasz syn. 12 lat ma. Aha, no to już jest pora na barmycwę. Za rok. Za rok, 13 znaczy 13 lat. lat to jest takie przejście do wieku męskiego. No i mówi, że czy my planujemy barmyctwo? Ja mówię, że nie, my nie jesteśmy wychowani przy tym, ja nie miałem. On mówi, trzeba zrobić. A on mówi, my nie mamy planów na to. A czy nasz syn jest obrzezany? Mówimy, nie. On mówi, trzeba go obrzezać. My mówimy, nie ma mowy w ogóle, to nie jest w ogóle w naszym świecie możliwe. On mówi, to musicie. Nagabywał mojego kuzyna tam w Izraelu przez pół roku, co z żadnym skutkiem. Mówi, ja przyjeżdżam do Lundu z tymi pejsami, z tym wszystkim. Wy musicie przeprowadzić tą barmyctwę i obrzezanie. My mówimy, nie. Przyjeżdża do Lundu i usiłuje ze swoimi naczyniami. I, Nic i nie chciał, herbaty się nie chciał u nas napić, napić. bo to nie koszar i tak dalej. I i dwaj bracia, czyli mój ojciec i ten właśnie. Co pokazuje na tego religijnego, że jest idiota, bo jest taki religijny, a ten się modli, zakłada ten teflin i tak dalej. I te różne. No. I dwóch braci z tej samej rodziny. Rodzeni obaj bracia. Żydzi. Jedyni, co żyją. Tak. Jedyni, co przeżyli. Tak, tak. tak. I Także są takie właśnie kontrasty i, i oczywiście nie, nie robiliśmy ani obrzezania, ani barmyspy i, i, i tak dalej. Z kolei ten... Ale on tu swoją misję spełnił, przyjechał, tak, bardzo tak. stary człowiek, przyjechał tak, tak. taki kawał no, świata, był bardzo przyleciał oczywiście. samolotem, tak. żeby nas przekonać co do tego, tak. jakie to jest ważne. No, tak. no. I, i, I tu jest właśnie, to jest głębia tej żydowskości tradycyjnej i tego posłannictwa i tego wszystkiego. Z drugiej strony jest, jest yy, yy, nasza płytka żydowskość, jakby to powiedzieć. Gdzie ja nie czuję się płytka, ja się czuję jest bardzo płytka, żydówka, to, to jest, ale ja nie potrzebuję tej tradycji do tego, żeby no żyć. Tak, ale, ale co to jest tradycja żydowska? To jest, co to jest Talmud, co to, co, co to jest filozofia talmudystyczna i tak dalej. To wszystko jest bagażem, ale, Poczek... idzie... ale to nie, to nie ma znaczenia. To hmm. jest to, co, się, co, co spowodowało, że żydowskość przetrwała, że jest w ogóle pojęcie właśnie 
żydowskiej filozofii czy żydowskich wartościowań i tak dalej. To wszystko jest. Bo dla mnie nie tyle to jest pytanie o żydowskość, co o, o Żydów polskich, tak? tak. Nie są Żydzi, nie tyle Żydzi, ale Żydzi polscy. Mhm. I tak jak rozmawiamy o tym, to jest fascynujące i ta historia jest, myślę, o tych tak. braciach, no ona tak. jest taka bardzo jakaś symboliczna, niesamowicie ja Poważę głowa. zdjęcie. Bardzo chętnie, tak? jeśli tak. można, no. tak. Dobrze, ja mam... Tak. Ale tego... właśnie, no to jest to, co wy przekazujecie swoim dzieciom. No tak. też, no nie przekazujecie nie. tradycji ani nie. religii. Nie? I, I my w sumie nic nie przekazujemy. No nie no, ale jakieś poczucie identyfikacji, tożsamości. To Miriam, Miriam pojechała do Izraela z powodu braku identyfikacji tutaj. Ona jest szwedka, urodzona i tak dalej, ale identyfikację żydowską, mimo że myśmy organizowali kolonie letnie żydowskie, mieliśmy klub Makabi żydowski, gdzie no dzieci, dzieci się spotykały w ciągu co tydzień, gdzie była żydowskość jako taka niereligijna, nietradycyjna i dla niej to było za mało. I ona potrzeba tej żydowskości głębszej. Syna to w ogóle nie obchodzi, jemu jest wszystko jedno, on pracuje z komp grami komputerowymi i dla niego... Proszę, tu jest to spotkanie, tak. przepraszam. Tu jest to spotkanie po 50 iluś latach. Tak. To jest ten mer tego miasta. Mer Bnej Brak, Aha. czyli religijnej części Tel Awiwu. To jest Mojsie, a to jest Felek, ojciec. To oni 10 lat różnicy jest między, mój ojciec starszy jest. Czyli Mojsze do Izraela kiedy wyjechał? W 45, Aha, wrócił, 6... wrócił do Polski i wyjechał do ja nie Przejazdem znaczy, chyba, przejazdem. Ja, tak. tak. On Aha. przeżył w, w Związku Radzieckim a, w jakiś sposób. A to sposób. są zięciowie Mojsiego. Hmm. Czyli Trzy kuzynki tam mam, religijne kobiety, bardzo. które już wtedy hmm. miały tam po 12-13 dzieci. Jedna z tak. nich. To w ogóle jest... A mieliście kontakt z Żydami szwedzkimi w ogóle? Tak. Tak, tak. Mamy. tak. I na jakiej, że tak powiem, stopie? Yy, zaczęło się od stopy wrogiej, jako że raz, że myśmy przyjechali i były takie głosy, że myśmy telefon dostali już po tygodniu, a oni jak tu przyjechali w latach 50., znaczy jest dużo szwedzkich Żydów z polskim pochodzeniem, co przyjechali białymi autobusami, nie wiem czy znacie tak, to. Tak czy po wojnie od razu i oni musieli czekać na telefon powiedzmy pół roku. Czyli takie bardzo prozaiczne historie. I, I to jest jedna rzecz, że były takie. Druga rzecz, na przykład myśmy mieli te kolonie letnie, co sami organizowaliśmy dla naszych dzieci i po paru latach ta Persamling, jak się mówi. No, to stowarzyszenie żydowskie, znaczy synagoga, widziała, że to dobrze funkcjonuje. Mówi, to my chcemy nasze dzieci też wysyłać na waszą kolonię. No, mówimy, ok. To było tu jakieś 100 km, stąd mieliśmy budynki wynajęte i tak dalej. To oni mówią, no bardzo chętnie, bo widzieli, że to funkcjonuje, ale my, to, my poślemy nasze dzieci, oni mówią, pod warunkiem, że wy wprowadzicie koszer, i że wy wprowadzicie szabes i że wy wprowadzicie... Koszer był głównym no, ty, Ale szabes też. No. To myśmy się oburzyli. Jak? Wy chcecie się przyłączyć do nas, bo my dobrze funkcjonujemy i stawiacie nam warunki, co nam podraża w ogóle koszta i komplikuje sprawę. No i były dyskusje, dyskusje, dyskusje. Było głosowanie, czy my się zgadzamy na to i żeśmy się nie zgodzili. Bo to było poniżające w sumie. Jak byłoby dzisiaj, nie wiem. Myślę, że dyskusja nie byłaby tak intensywna i tak nie, nie do pokonania różnic. Tak myślę, że w końcu jesteśmy starsi. To było ile? 30 lat temu byliśmy jeszcze zawadiacy i tak dalej. I y, także y, te układy, nasza córka jest zamężna z synem Żydów już tu urodzonych w Szwecji. Rodzice byli z Polski, znaczy ojciec z Łodzi. Getta. Przeżyli łódzkie getto. I tu po wojnie przyjechali z Białym Z Białym Tak. Także 
Mamy są... bardzo bliski kontakt z Żydami szwedzkimi. Tak. To jeśli można, to tak. 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 No, znaczy, no, znamy A to środowisko i tak dalej, czekamy. ale w dużej mierze mieli nam za złe, że my nie należymy do, do synagogi i że nie ale udzielamy tutaj też się. Ale ta synagoga tak, się tak, stała. Tak, no to się zmieniło w międzyczasie. Z powodu braku członków, to oni są bardziej otwarci na w ogóle na jakikolwiek kontakt z, z jakimikolwiek Żydami. No. Bo ja się zastanawiam też tak trochę, no, mówimy o tej tradycji, mhm. tak, o takich rzeczach, które, czy o religii, które mają taki wymiar jakiś uniwersalny, a może to chodzi o kwestię losu po prostu też, tak? Taki los jak losów waszych rodziców. Tak. Takich waszych losów, tak? No tym, tym, kim wy jesteście, jak potem organizujecie ten obóz dla swoich dzieci, tak. no też to wynika z tego chyba, nie? Ta odrębność, te, nie poprzez y, sprawy uniwersalne, takie jak, jak tradycja czy zwyczaje, ale po prostu losy, losy generacji, losy... Tak, i, i myśmy stworzyli kolonię tutaj na wzorze naszych kolonii, które myśmy w Polsce uczestniczyli w nich. To było dosłowne przeniesienie tego zwyczaju, który myśmy bardzo sobie cenili w Polsce, na podobny zwyczaj do naszych dzieci tutaj. Żeby jakiś tam czas być razem, żeby tak. śpiewać coś po żydowsku, często nie rozumiejąc, co śpiewamy. Tak. Ale na przykład następne Ale pokolenie już uczucie... nie, nie przeprowadzi tego. Bo nie, my, bo za mało ich, oni już się Raz, za mało już nie mają, po prostu myśmy przyjechali jako grupa dość duża i dość y, z podobnym nastawieniem, z, podobnym, z podobną chęcią. W tej chwili każdy z naszych dzieci czy wnuków już jest indywidualista, już nie ma spójności żydowskiej jako takiej. Nie? Nie. Czy spójności żydowsko pol pol nie wiem jak to... Nie, nie, nie to już nie polski, spójności, nie. bo oni już są tu urodzeni i nie żyją w kontekście zbiorowości żydowskiej. Tak jak myśmy żyli w tej dużej grupie, jak myśmy w ludzie, powiedzmy, byliśmy kilkaset osób co najmniej, może w najlepszym czasie, może 800-900 nawet. To była duża grupa, gdzie myśmy mieli podobne zamiary. Gdzie 900 byli... osób emigrantów z Polski? Polski tak. No, tak. No, czy Malmö, Lund, tak, mam na myśli nie południową nie Szwecję. Tak, tak, tak. Było bardzo, no, przecież było bardzo dużo i nie wszyscy byli aktywni, nie wszyscy się udzielali, ale było dużo aktywnych i, i to był wzorzec dla nas właśnie, jak to robić na podstawie tego, co, co, co robiliśmy w Polsce. I, i śpiewaliśmy polskie piosenki, na przykład nasze dzieci teraz żeśmy w Ałbrzychu śpiewali Czerwona Róża, Biały Kwiat, tarara, bo, bo akurat nasze dzieci to, to się uczyły, Marcin i inne, nie wiem. Także, także ty się przedtem pytali właśnie, jak my się czujemy, ja mówiłem, że ja bardzo się po polsku czuję w sumie i jak się patrzy na nasze życie, co ono zawiera, to ono zawiera bardzo dużo polskości. Ono właściwie jest podstawą, jest ta polskość. Bo jeszcze ja chciałem zapytać, y, wspomniałaś wygnani do raju, no właśnie tak. do raju, ale jednak wygnani. Ja chciałem się zapytać, jak to jest, e, może w ten sposób, jeśli jakbyście mieli powiedzieć komuś, kto y, nie przeżył doświadczenia emigracji, bo jak rozumiem, doświadczenie emigracji jest takim doświadczeniem bardzo zmieniającym człowieka. Co, czym, czym jest w ogóle dla was no to doświadczenie emigracji i no nie wiem, jak, a, jak no właśnie, co, jak, jakich rzeczy nie zrozumie człowiek, który nie, tego nie doświadczył, który nie, nie emigrował, jak, czego, czego on nie zrozumie, co wie, mhm. nie wiem, człowiek, tak, tak jak tak, ja to, tak. Jakby, co, co, co to no. jest? No to jest no. dość proste. To jest dość proste, że człowiek, który, zależy też, to może mieć obopólne znaczenie, człowiek, emigrant jest bardziej otwarty na innych ludzi, na zmiany, jakie mogą być. Często jest wyrwany ze swojego kontekstu zwyczajowego czy religijnego. I w zależności, gdzie trafi, 
To tak samo jak, jak z, z, z muzułmanami. Niektórzy się radykalizują, będąc za granicą. Niektórzy się otwierają. I to właściwie wszystkich można się zamknąć w tym, z czego się wyszło, nie przyjmując tego nowego, ale większość przez kontakty z innymi ludźmi, z innymi krajami, z podróżami, z, z problemami, otwiera się i staje się lepszymi ludźmi w moim pojęciu. Że, że to tak samo jak kiedyś się wysyłało młodzież do innych dworów na przykład. No mówię o średniowieczu powiedzmy. Że, że właśnie żeby przez kontakty z innymi ludźmi, przez podróże, przez, przez inne zwyczaje i tak dalej, nabrać otwartości, że, żeby nie, nie tkwić w tym religijnym czy innym jakimś zwyczaju, który zamyka właściwie rozwój. No, ale czy chodzi o zdefiniowanie słowa wygnani? Czy myśmy się czuli wygnani? Tu, czy tu mamy, jakby to powiedzieć, znaleźć to uczucie, co w nas było wtedy, czy, czy, czy teraz tą wre... No ale tu chodzi o, to są ludzie, co zrobili tu wielkie kariery i zrobili, że państwo szwedzkie dużo zyskało na, tym, na tych ich umiejętnościach i zdolnościach i tak dalej. Na, na nas w sumie tyle nie zyskało, ale... Czemu nie? No, myśmy byli dobrymi pracownikami, tak, dobrymi tak, tak. Szwedami i żeśmy budowali ten kraj też. Tak. Ale nie wiem, czy w tym pytaniu y, y, chodzi o to, żebyśmy y, próbowali teraz zdefiniować, czy myśmy byli wygnani, czy myśmy się czuli wygnani wtedy, czy teraz się czujemy wygnani. To, to, to trochę zabiło. Trochę inaczej, ale znaczy to też tak, no takie pytanie ja też myślę. bym chciał postawić, ale mi chodziło o też generalnie, to znaczy czy, czy wyś, generalnie e, jeśli ktoś wyjeżdża, podejmuje taką decyzję i, i staje się migrantem, zmienia, no tak jakby wyjeżdża takim, jakby wyjeżdża bezpowrotnie gdzieś. Tak. To jakby jest postawiony przed taką sytuacją, że musi się znaleźć w nowej sytuacji, w tak. nowym społeczeństwie, w nowej kulturze, na nowo jakoś siebie określić. To jakby co takie doświadczenie, czym, czym takie doświadczenie jest. Natomiast że druga rzecz, to o, o to też bym chciał zapytać, czy wy się czuliście wygnańcami tak. z Polski, to też. To, ja myślę, że to słowo wygnani to jest bardziej pomysł Naszkowskiej niż jej respondentów. Tak mi się wydaje, że z tego co ja pamiętam, nie wszystkie może przeczytałem jeszcze, żaden, czy ci co piszą o Szwecji, o swoich karierach, nie odczuwam, że oni się czują wygnani. W sensie, że to nie jest... Bo słowo wygnanie ma negatywne, yy, negatywną, tak. I tu można rozważać dw dwie rzeczy. Wygnani z Polski właśnie, jako wygnańcy, czy przyjęci przez Szwedów, ale tu nie było tak dobrze, czyli to trzeba traktować jako wygnanie. Mimo, że to jest raj, to trzeba to traktować jako wygnanie. Już jako pobyt tutaj. Znaczy to chodzi o to, że, że ja to rozumiem w ten sposób, że po prostu to, to jest poniekąd po, powiązane z tym, o, o co ja się pytam, czyli o doświadczenie migracji, że jakby niezależnie od wszystkiego, gdzie trafimy, to takie doświadczenie wygnania czy odrzucenia zostaje jakoś na całe życie, tak? Czy to... Ja nie czy, wiem, we znaczy, mnie może... nie. Nie hmm. zostaje to uczucie wygnania. Myśmy natrafili na świetny okres. Na przykład pomyślmy o y, 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 emigracji z Polski w, w 80. Y, zaraz, kiedy to był ten... Y, Pierwszy? Tak, tak. Przecież mnóstwo ludzi przyjechało tutaj też y, z Solidarności, czy z tak. tych działaczy przeciwko tak. wtedy reżimowi. I, 
I, I też jeszcze wtedy natrafili na bardzo dobry okres i myślę, że tych, co my znamy, się bardzo dobrze znaleźli, weszli w życie i, i, i pracowali i wszystko się dobrze odbyło. I dlatego ja chciałabym powiedzieć, że ponieważ tak się dobrze potoczyło moje życie, to ja nie czuję tego uczucia wygnania. Oczywiście ten moment wyjazdu i ta niepewność i ten niepokój, co będzie i, i ten, ta potrzeba nauczenia się nowego, bardzo trudnego języka. I, i no, kulturowo kraje są podobne, więc to nie było takie trudne, ale sam język nawet w sobie. No to, no to w jaki sposób to było wygnanie do czegoś, co się musiało przebrnąć, żeby stanąć na nogi. Ale jak już się to zrobiło, no to, to płynęło jak po maśle w naszym wypadku. Natomiast ja. uważam, że y, y, ci, co teraz opuszczają swoje kraje i próbują się gdzieś zahaczyć i, i, i niby mogą wrócić do swoich krajów, ale nie chcą, to, to że, że oni są w jakiś sposób bardziej wygnani niż, niż no, ja byłam. Politycznych. Tak. 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 No, może nie, my... nie tak drastycznie, bo jednak zostali ludzie, co żyli, tak lepiej tu... lub gorzej. Ja, ja myślę, że dla nas ma kolosalne się... znaczenie, że nas było tak dużo. I nie I tylko myśmy... nasz po... wiek, moment, w którym myśmy tak. wyjechali. Poczekaj, Pokolenie Olenko. naszych następnych, Ale... tych starszych ludzi, oni... Ja, ja mogę dać przykład. No. Myśmy wczoraj, my tu już od 20 lat mamy taki klub kilm... kinowy czy filmowy że my się spotykamy raz w miesiącu, jest nas grupa maksimum 20 osób. To są sami Żydzi, czy Polacy i Żydzi. Poczekaj, mężowie są może dwóch czy trzech Szwedów, co, co się jak tutaj zaplątali. Co chcę powiedzieć, że myśmy, nie wiedząc o tym, nie zostali wygnani na, zupełne, na zupełną obcość. Nas przyjechała tu duża grupa. Jak mówiliśmy, uczyliśmy się razem szwedzkiego. Przez, organizowaliśmy dla dzieci masę aktywności. Wszystko było po polsku. Myśmy ze sobą Polskę tu wzięli. I my w tej Polsce w dalszym ciągu jesteśmy. Nie, nie mówię w Polsce w sensie ustrojowym czy czymś, ale w językowym i kulturalnym. I my, nie wiem, Misia, nie wiem czy Misia znacie, Misio Edelman w Sztokholmie, co organizuje wycieczki. To są wycieczki, on organizuje 8-10 wycieczek rocznie. Kilkadziesiąt osób na każdej wycieczce jest, tam się mówi po polsku. To jest jeszcze to pokolenie, które tą Polskę wzięło ze sobą. Czyli nas może nie można porównywać tak zupełnie do uchodźców, którzy przyjechali na zupełną obcą i są pojedynczymi ludźmi, muszą oddać wszystko, co mieli i przyjąć to nowe. Także my, tak jak ty mówisz, przyjechaliśmy w dobrym czasie. My, mieszkając w Lundzie, tu mieszkamy 12 lat, w Lundzie mieszkaliśmy 24 lata w domu, gdzie mieliśmy zaprzyjaźnionych 10 rodzin szwedzkich. Mamy fantastyczne albumy z aktywności, podróży, festów i tak dalej ze Szwedami, gdzie myśmy byli jednymi cudzoziemcami tylko. I także myśmy dostali od obu kultur, to, co myśmy chcieli wziąć i dać. Także dlatego ja myślę i czytając to wygnanie do raju, jeśli to brać jako negatywną y, jakąś okoliczność, to żaden z tych, co ja pamiętam, nie narzeka, że sam pobyt w Szwecji był wygnaniem. Może powody tego, że się tu znalazło, było wygnaniem. Ale tak jak ja tłumaczę, jak myślę, jak ona, ona to z pewną ironią mówi o tym wygnaniu do raju, jako że raj jest pozytywny, a wygnanie negatywne. I także ja myślę, że to jest bardziej jej nastawienie, 
że mimo, że to jest raj, to jednak my jesteśmy wygnańcami. Ale większość z tych ludzi, szczególnie co zrobiła kariery, bardzo pozytywnie mówi o, o swoim, swoim życiu. życiu. Mówi o różnicach kulturowych i tak dalej oczywiście, ale ogólne poczucie jest pozytywnego to znaczy to, sensu. To poniekąd chodzi o to, jak to rozumiem, o bycie na wygnaniu, tak? Że tak. Czy, czy wy czujecie się że jesteście na wygnaniu i w tym sensie nie, nie jesteście na wygnaniu, tak? To znaczy zostaliście, o, o co ci chodzi, tak? Że jakby tutaj będąc nie, nie, nie czujecie się nie. na wygnaniu. Nie. Nie. nie, nie. To znaczy sam fakt, nie wiem, to co doprowadziło do wyjazdu z Polski i można uznać za wyrzucenie z Polski, natomiast tak. nie jesteście na wygnaniu. Nie, nie. tak, tak, o, o. tak. I, tak. I stąd właśnie to wygnanie jest takie trochę niesprawiedliwe może, znaczy w naszym przypadku. Ja, ja może tylko króciutko wspomnę, skąd się bierze moja pozytywna nastawienie do Szwecji. Ja przyjechałem w czerwcu 70 i od razu oczekiwali, przy promie ja przyjechałem do Istar ze Świnoujścia, oczekiwali już z tego obozu, nie wiedzieli kto przyjedzie, ale przy każdym przyjściu promu stał człowiek z tego z obozu. I ja wysiadłem, jeszcze tam dwóch wysiadło, już nie wiedziałem w ogóle, że też jadą tak jak ja. I zawieźli nas do Ista, do hotelu, takiego fantastycznego hotelu, gdzie było właśnie ten obóz. Zadzwoniłem od razu tego kolegi, do którego miałem ten bagaż, co on już rok tu był w Szwecji, on był poprzednio w tym obozie, mieszkał już w Lundzie i on mówi, to ja przyjeżdżam. I po dwóch godzinach on się zjawia w Ista, ja, to jest pierwszy dzień w ogóle. I on mówi, wiesz Arnold, chodźmy, ja tu pamiętam, bo pół roku był w tym obozie, ja tu znam trochę ludzi i trochę miasta, chodź pokażę ci Istat. Ja mówię, ok, idziemy tam. On mówi, wiesz, tu jest dyskoteka, choć może wejdziemy. To już był wieczór. Dyskoteka w Istat, skąd nagle pierwszego dnia z Wałbrzycha jestem. On mówi, chodź, no i tam wchodzimy, on się wita z ludźmi, co go pamiętają. I nagle on spotyka swoją byłą dziewczynę, co już na tym obozie, szwedkę, on poznał i, i jakoś tam mieli jakiś romans, nie? I on mi mówi, wiesz co Arnold, ja się z nią pójdę przejść, ty zostań tu na dyskotece, ja za chwilę przyjdę, nie? I on poszedł, ja tam trochę tańczę, trochę piję orę żadę i tak dalej. I on nie przychodzi. Już chcą zamykać dyskotekę, on nie przychodzi. Ja proszę ludzi tam, tłumaczę po angielsku, tłumaczę po angielsku, w jakiej sytuacji jestem, że, że muszę, już byłem pewien, że policja mnie będzie szukała, przecież jest ta świadomość, że cię zarejestrowali, że przyjechałeś, no to oczywiście muszą mieć kontrolę nad tym. No to tam dyskusja mówi, wiesz co, myśmy pili, my nie możemy prowadzić samochodu, tu jest obok bar, pójdź tam i tam może ci pomogą. Idę tam, wyjaśniam całą sytuację od nowa po angielsku, no i mówią to samo, chętnie cię odwieziemy, wiemy gdzie ten obóz jest, jakieś 10 kilometrów od, od Śródmieścia, ale myśmy też pili, nie, nie możemy cię odwieźć. I jeden z nich, młody chłopak, mówi, wiesz co, ja tu mieszkam obok z bratem, przenocuj się u nas, rano ja cię tam odwiozę. Ja mówię, ale tam na pewno już policja mnie będzie szukała, przecież jak jestem na obozie i nie przyszedłem na nos. On mówi, nic się nie ma, ale ty nie masz innego wyjścia, pieniędzy nie miałem w ogóle na taksówkę czy coś. I mnie wzięli do siebie, ugościli kolacją, północy przegadaliśmy, byli ciekawi o Polsce. Następnego dnia mnie zawieźli tam do tego, do, na obóz. I nikt się nawet nie zorientował, że mnie nie było. Taka, no wolny kraj, nie ma kontroli. I to, że zupełnie nieznani ludzie, zupełnie nieznanego człowieka, cudzoziemca, co pierwszy tego przyjęli tak serdecznie, to dało mi taką pozytywną właśnie stronę, jak Jacy ludzie tu są? Wtedy, no. ludzie, w, wtedy nam opowiadano, że Szwedzi nie zamykali mieszkań na klucz, bo okay. tak tu było wszystko no uczciwe i pozorne. I pozorne. Więc tak. to zaufanie też do drugiego człowieka, nawet mm. z innego kraju, było też inne. No to był raj tu przyjechać. Tak, ale też. Częściowo nasz stosunek do tego się bierze, jakby to powiedzieć, z naszej naiwności, 
że myśmy w Polsce i tu na początku nie przeżywali tej krzywdy, jaką nam zrobili. Że myśmy nie, nie byli świadomi tej krzywdy. Ona dopiero z czasem przyszła. Znaczy to jest to, co mówicie o tej kwestii pokoleniowej, generacyjnej, tak? Że powiedzmy pokolenie naszych rodziców było... Nie, 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 o czym nie, o czym innym. Ja mówię o tym, że my akurat oboje, nie będąc w środowiskach, które były świadome tego, co się dzieje w Polsce, jako, jako ten antysemityzm, ta, ta piąta kolumna i tak dalej, myśmy słyszeli te słowa, ale myśmy nie mieli nienawiści do samych zdarzeń. I nie mieliśmy świadomości, że trzeba nienawidzić tych zdarzeń, że to dopiero przyszło po jakimś czasie, kiedy ta świadomość w nas urosła, właśnie co nam zrobiono. No właśnie kiedy ona urosła i jak? Tutaj. Prze tutaj. Tak. Tutaj, że właśnie po rozmawiając wielu, wielu latach, między po... innymi z tą Bożeną, z którą miałeś wywiad hmm. wczoraj, nie? Ona była bardzo ostra, przypuszczenie wczoraj też, właśnie na temat krytyki wydarzeń wtedy, nie? Ona była w środowisku studenckim, w środowisku walczącym. Myśmy nie byli. Myśmy dopiero tu, stykając się z ludźmi tego pokroju, czy, czy innymi, czy, czy nawet Natek, czy, czy i tak dalej, yy, mogli zrozumieć, co, co nam zrobiono. Co by było, gdyby? Nie, nie? Tego nie wiemy, co było, gdyby. Nie. Co już gdybyśmy zostali, nie, ale... masz na myśli? Nie. No. Także to jest też, może trudno Tobie zrozumieć, jako Ty jesteś urodzony i wychowany w każdym bądź razie w wolnym kraju. I Ty masz świadomy podział dobra i zła w zakresie jak było, kiedy wszystkie zbrodnie czy wypaczenia komunizmu są wiadome i Ty możesz nawiązać balans znaleźć w tym. Myśmy byli wychowani, ja przynajmniej, jak już mówiłem, z dzieciństwa, z domu, że to, co się dzieje, jest prawdą, jedyną prawdą, jedynym właściwym sposobem rządzenia. I dla dobra ludz, ludzi. Dla dobra ludzi, dla dobra dla partii. Nie, dla, ta, dla, dla wszystkiego. Dla ta. I także nasze Spojrzenie na to, co się dzieje, nie miało tego krytycyzmu. Ja Ci dam przykład. Ja chodziłem do technikum w Wałbrzychu. Tam były dzieci komunistów belgijskich i francuskich, którzy zostali, jak powiedzieć, zwabieni czy zaproszeni do Polski, żeby rozbudować kopalnie te po niemieckie, które były na Dolnym Śląsku. To byli górnicy Polacy, którzy wcześniej byli w Belgii, tak jak ten... Gierek i byli komunistami tam i przyjechali do komunistycznej Polski, żeby pomagać. Po paru latach się zorientowali, że ten komunizm polski to nie jest ten komunizm francuski, co był otwarty i demokratyczny w miarę. I zaczęli swoim synom mówić, że to nie jest prawdziwy komunizm, tak nie powinno być. I ja miałem dyskusję z tymi dziećmi komunistów belgijskich czy francuskich, że oni zaczynali narzekać, że to, co jest w Polsce, jest niewłaściwe, a ja broniłem, że to jest tak powinno być. Bo ja byłem zaidoktrynowany z domu, z otoczenia, że tak jest i tak powinno być. I stąd ta świadomość, i stąd ta, ta wybaczalność tego zła. Jak, jak nie masz odnośnika, gdzie się zaczyna dobro, w jakim momencie, to, a jesteś wychowany, że dobro już się tu nisko zaczęło, to czujesz w ten sposób. I, i to nie to, że ja nie byłem zainteresowany polityką, ja byłem bardzo zainteresowany. Ja chodziłem na, na wykłady, na dyskusje i tak dalej, ale to były dyskusje ideologicznie sterowane reżimem. Właśnie przejeżdżali redaktorzy, były pogadanki. Dawano nam na miastkę wolności dyskusji. Ale dyskusja była kontrolowana tą informacją, którą nam chciano dać. Nie tą, która była prawdziwa, jakby to powiedzieć. Ja, jak był kryzys kubański, to co ja miałem 
Nie, 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 61. I to, co już tam miałem 14, 15, 16 lat. I, I były dyskusje, były przecież. I, I to było ewidentne, że Rosjanie mają rakiety na Kubie. Ale to było przedstawiane, że to, ponieważ przedtem była ta agresja w Zatoce Świn, że Ameryka chce napaść, że to agresorzy i w ogóle chcą zlikwidować całą Kubę, w związku z czym Kuba, sojusznik Związku Radzieckiego, żąda pomocy i tą pomoc dostała, czyli to było tak logiczne wszystko, że się nie dało zrozumieć, że to była agresywność mieć rakiety czy tam jakieś atomowe głowice w, na Kubie. Nie? I, i także ja myślę, że waszemu pokoleniu jest trudno pojąć. To jest tak jak Hitler Jugend. Brali młode dzieci, indoktrynowali i dla nich to była świętość. Oni byli bardziej, bardziej gotowi życie oddać, czy bardziej papiesy niż papież, nawet w porównaniu z, ze starszymi Niemcami, czy tam nazistami. Także to jest, że, że my w pewnym sensie jesteśmy ofiarami ofiarami ideologii. No tak, znaczy to, 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 ja to ja to rozumiem. Ja zresztą nie jestem taki skory do od razu do jakiegoś takiego potępiania, bo to jest łatwo tak. mówić w dzisiejszej perspektywie. Tak, zresztą, tak. tak jak pokolenie e, waszych rodziców bardzo często jeszcze przed wojną tak, e, się, się w ten komunizm angażuje, no całkowicie z mojej perspektywy jakby bardzo humanitarnych przecież i i to, i to y, jakby takich idei i to, że potem no, oni budują tą Polskę w, y, przecież w, w bardzo wierzę, że rzeczywiście to będzie lepszy ustrój lepszy społeczny i lepszy tak. dla nich. Tak. No, I to, i to, jak, to przecież to no. ja tak, tak to widzę tak. i potem rzeczywiście tak. ten ustrój przeciwko nim się odwraca. Tak, no ale to, w to, co oni wierzyli, ja bardzo dużo takich historii słyszę. Tak. pokoleniu waszych rodziców, jak tak. oni byli zawiedzeni, oni naprawdę chcieli być w Polsce i tak. służyć temu krajowi i budować ją, tak? Tak. budować Twoje egalitarne rodzice, tak? społeczeństwo, tak. no egalitarne, tak. A, tak, tak, także to yy, tak. ja bynajmniej ja nie jestem, a tym bardziej tak. no przecież tak jak, tak jak mówisz, skąd mieliście mieć inne źródła rozeznanie tak. na przykład, tak? no bo to trzeba mieć wtedy Niektórzy mieli, niektórzy nie mieli. To no, nie trzeba mieć problem. świadomość no. szukania w ogóle. Bo na przykład niektórzy słuchali Radia Wolna Europa. To, to było nie do przyjęcia u nas w domu na przykład. I potrzeba dużo właśnie świadomości i chęci dociekania prawdy. A było wygodnie często nie dociekać tej prawdy, tylko być i z prądem. I i tam nie wiem, robić no tak, karierę. Czasami czy... mówiłeś, że w pewnym sensie to, że twój tata nie dożył tego, no. żeby musiał wyemigrować, czy... No, wiesz, ja w no, ogóle to już po, komplikuje może po nabraniu sprawę. świadomości, mhm. to ja w ogóle po wojnie wszyscy Żydzi powinni do Izraela wyjechać. Ja, ja tak uważam, że, że, że z tym z tym antysemityzmem, co jest w Polsce, co jest zakorzeniony przez religijność, przez, przez katolicyzm, przez to, co się stało w czasie wojny, co jest właściwie działo pogromy rosyjskie, czy polskie, czy niemieckie i tak dalej, że ta wiara, że ten antysemityzm minie, to, to była naiwność. I w dalszym ciągu jest naiwnością. To, to jest... On nie minie. No my się teraz nie spotykamy z żadnym antysemityzmem. No bo my się spotykamy z takimi ludźmi, którzy działają na Przez... rzecz Żydów. My no. się nie spotykamy. No tak. Siedzieliśmy do taksówki w Warszawie. Pierwsze słowo Zachowska mówi, a wiecie, bo to chodziło o tą Amber, Amber Gold, tak. A wiecie, że Tusk to jest niemiecki Żyd. Pierwsze, bo my nie znamy człowieka, on nie wie, kto my jesteśmy, nie? Pierwsze słowo. I, I takich przykładów ludzie opowiadają dziesiątki właśnie w taksówkach, które są jakimś wskaźnikiem, co naród myśli. Taki naród prostszy bardziej może.
Także to siedzi w ludziach i, i to te dyskusje, czy y, Żydzi tam mordują te dzieci chrześcijańskie, co w Wiszą Obradzie, w Sandomierzu jest, to były dyskusje, w Poznaniu też coś jest. I w ogóle w, w ten, nie wiem, czy o tym romanie Wexler, Roman mhm. Wexler, Romuald, Wasz, Romuald. Romuald, Wexler, Waszkinel, ten ksiądz żydowski. Myśmy kupili teraz książkę, będąc w Polsce, tak, e, tak. o nim. To jest człowiek, który jako niemowlę, e, to było w Wilnie chyba, w getcie Wilno, zupełnie nowonarodzone niemowlę, matka go oddaje rodzinie polskiej, i sama ginie w tym getcie, cała rodzina ginie. I, I oni to... go nie chcą przyjąć, a ona mówi, a, tak. to jest jak Jezus, to jest żydowskie dziecko jak Jezus. I on zostanie to księdzem. Bardzo religijni ludzie go przyjęli, tak. młodzi. I, I wtedy go przyjmują i on faktycznie, nie wiedząc w ogóle o swoim pochodzeniu, idzie do seminarium. Ale i staje się rodzice wychowują tak. dziecko, ci ludzie. Tak. I przez całe życie, no, żadna, ta, ta, ta rodzina prawdziwa nie przeżywa, więc nikt się po, nie, po niego nie zgłasza. I on wyrasta w katolickiej rodzinie i, i wybiera sobie zawód i, i jest księdzem. Ale to jest, on jest, yy, on jest z Lublinem związany? To, tak, yy, tak, yy, tak. Ten, ten. To jest tak. Lublina, Co był jest połączeniem, no jak tak. ten... Yy, Tadeusz, nie Tadeusz, Tomek, Tomek, Tomek organizował tak, to połączenie, to w 2000, 2000 tak, roku chyba tak, to było, tak, 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 to jest on, co, tak. co łączy. I tak, on tak, mieszka tak. teraz niedaleko naszej córki w Jerozolimie. Tak. I ja bym, tak, tak niesamowite, tak. i my jedziemy teraz do Polski latem i kupujemy tą książkę i dopiero się dowiadujemy o jego życiu i, tak, tak, i tak, no tak. tyle. Tak, no i on się procesuje z państwem żydowskim, Izrael. z Izraelem, że nie Już chcą go uznać. Nie, tam był jeszcze inny jakiś... Tak, tak, e... Rafuisen, ten ojciec Daniel, tak, ale tak. Że, że nie chcą uznać, albo jesteś katolik, albo jesteś Żyd. Nie masz być Żyd i katolik. Nie. I, I także, co jest głupotą w ogóle, żeby państwo się w to w ogóle wtrącało. Nie dali no. mu obywatelstwa, zdaje się. No z czasem mu dali, ale, ale były to bardzo skomplikowane ja historie. Izrael też no. skomplikowany no. świat. Co to jest za bo tu A, tak, ale to tylko na marginesie, bo tu chodzi o tego wujka mojego, tego, tego właśnie Mojsie, co wyjeżdża do... I, I on w 89 roku już pobyć, jak był u nas tu w Lundzie i próbował nas na... na na tego y, zrobić, na, żeby naszego syna, to on pisze, on nigdy nie chodził do polskiej szkoły. On pisze po polsku, proszę. On do mojego taty pisze tutaj. Po żydowsku. Po tu. A tu, później... tu jest list y, do Anna. Myśmy w Lundzie mieszkali wtedy. Mm -hmm. Tak nazwisko brzmi mojego ojca, mm -hmm. moje, panieńskie. Tugendreich. Mm -hmm. I on w 1989 roku, już po pobycie tutaj, zawsze pisze, mój ojciec znał żydowski bardzo dobrze i w piśmie, i w, i, ale on pisze do mnie po polsku. To jest wzruszające tak, dla mnie, tak, tak, tak. gdzie on hmm. mając tutaj, no, 70 lat miał, to nie był Więcej, taki stary. Nie, to nie, on nasz 8, wiek. nie, on był z 19 roku, to ma równo 70 lat. To on pisze śmiesznie, mm -hmm. tak niepoprawnie, no, tak, tak, ale tak. pisze, tak. on nigdy nie chodził do polskiej no. szkoły. Czy chcielibyście jeszcze coś na zakończenie powiedzieć? Czy coś no. nie zostało no. powiedziane, co, co, co powinno zostać przekazane? To, co możemy, co ja mogę powiedzieć, no ty też w sumie, nie, że no, ja za siebie będę mówił że to nie Polska nas wyrzuciła, reżim nas wyrzucił. Że, że, yy, yy, że ta... Yy, yy, o się wzruszyłem. <grym> że ta polskość, co siedzi we mnie przynajmniej, yy, nie osłabła, mimo że dwa razy dłużej już tu żyje. Może się nawet wzmocniła, szczególnie po ostatniej podróży do Polski, że y, y, y,
także byłem dumny, że mój syn chciał dawał, z dziećmi pojechać do Wałbrzycha, że zaczął mówić po polsku. W restauracji on nie dawał mi zamawiać po polsku, on umie łamaną polszczyzną, ale przez te parę godzin on wydobył z siebie to, co umiał kiedyś i mógł dyskutować, co w jedzeniu jest i tak dalej. Byliśmy pod Wałbrzychem w Szawnie Zdroju i w Zamku Książ byliśmy, rozmawiał z personelem trochę. I, i, bo on umiał po polsku dużo lepiej. Tak, on umiał, bo myśmy tak. w domu i mój tata, co z nami mieszkał, mówiliśmy tak. po polsku w domu. Tak. Mieszanie, trochę po szwedzku, trochę tak. po polsku, kamery. Tak. Ale z tego wszystkiego tylko córka, ta co mieszka w Izraelu, mówi perfekt po polsku i bardzo to tak. lubi. A, a Marcin, Martin, on przez dużo lat nawet nie, nie, nie używał, nie, nie miał to, powodu. No, i, tak. I teraz to, co mówisz, ja nie byłam z nimi w Bałbrzychu, że tak. on tak y, wraca do tego. Spontanicznie właśnie i, 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 on, I to... on się wstydził polskiego kiedyś. On jako dziecko tam w przedszkolu czy coś, on, on niechętnie... Dzieci. Tak. W przedszkolu no on, przychodzisz on... po twoje dziecko i mówisz innym językiem niż wszyscy tak. inni. A z kolei to... z wnukami byliśmy sami wiele razy w Polsce. Z, y, i z y, tym Olesiem i z Amelią i w Warszawie i w Kłodzku i, i tak dalej. Także... W centrum Kopernika byliśmy. Tak. Także te <śmiech> dzieci nie mają tego kompleksu, który był u, na przykład u Marcina jako dziecko emigranta, bo te jego dzieci już nie są emigrantami. One mogą przyjmować cokolwiek na równych warunkach. I ja tak myślę, tak, 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 tak. U Miriam nie było, bo Miriam w tym czasie były dzieci z Chile tutaj, jak dzieci chodziły po Pinochet zamachu i tak dalej. I, I w ogóle była mieszanka już wtedy, się mówiło różnymi językami i te języki były równorzędne. Jak myśmy przyjechali jeszcze Polski, w ogóle Polska, wschodnia Europa, w ogóle to było taki trochę poniżej, yy, poniżej kraj. I, i, I to myślę w Marcinie było jakimś takim kompleksem. Może nawet, bo on chyba nie chciał nawet na ten, bo tu Dzieci, które są w domu, się używa inny język, mają obowiązkowo możliwość uczenia się w tym języku. Miały to. No, ja myślę, że w dalszym ciągu to jest, tak. I, i, I na przykład Miriam bardzo chętnie chodziła na te dodatkowe lekcje właśnie polskie, a Marcin niechętnie chodził. On, 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 nie, chodził. on nie chodził. Także on miał coś w sobie, z, że, że to jest trochę nie tak. Odróżnia go od innych może. Także... No, ja to może tylko zakończę w ten sposób, że zrobiliśmy świetny wybór, ja, żeśmy przyjechali do Szwecji, bo nam tak gładko to życie przeszło. Nie że mieszkamy tak, tak blisko Polski i tak często możemy teraz tam jeździć i chcemy. I że wzruszające jest to, cośmy w tym roku spotkali w Polsce, gdziekolwiek nie byliśmy, tak. a przecież jeździliśmy po tych różnych miastach i najdłużej byliśmy w Dublinie. I że... Żeśmy byli w tym y, y, memoriał pamięci Edelmana w Łodzi. A, jest w taki Centrum Dialogu, Centrum dialogu imienia tak. Edelmana. Y, tam, y, bo mieliśmy... ta pani stamtąd robiła nam wielogodzinną Gaj... po Łodzi. My nie byliśmy nigdy w Łodzi i ona nam zrobiła taki tak. gajdacz. Y, y, Spacer. Tak. Także wszystko to, co <głos> aktualnie się dzieje w Polsce, no już od lat, jest bardzo nam takie ciepłe, no, ciepłe, jakby to Muszę powiedzieć. Tak. I to robi na przykład, że ja się nie czuję wygnana. Tak, I to są Bo... te z Lublina nasze, nasze opaski. Między innymi. Ale wszystko tak. jest po prostu przypadkiem, zbiegiem okoliczności. Ja czuję się wręcz wybrana w tym życiu, że tak się to gładko potoczyło i że no, że... No. 
A byliście w Muzeum Polin teraz? Tak, tak. Nie, nie, już byliśmy I, 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 dwa ja, lata temu. Ja byłam Czy, teraz, teraz, ja byłam w tak. Warszawie trzy tygodnie temu, bo mam tam kuzynkę. I, i jej córka, 17-letnia, ma chłopca, ma 25 lat, ten Grześ. I ja z Anią, kuzynką, chciałam iść do Polin, bo tam można iść wiele razy. Tam bardzo przecież dużo jest tych ekspozycji, tam się nie daje. I te dzieci chciały pójść z nami i poszły. Czyli 17-latka, jej chłopak 25-letni, bardzo zresztą okazali się dojrzali oboje. I, I to jest takie imponujące tam. W sumie to, to dwa razy, ja byłam dwa razy wtedy z tobą, tak. co gaj, gajd był z nami, bo z Australii, ja mam rodzinę w Australii, taką co wspominałam, że dużo lat przed wojną ze strony mojego ojca wyjechała właściwie cała rodzina do Australii w latach dwudziestych. I, i, I dwa lata temu, czy trzy, latem przyjechali tutaj para z Australii, co ja jestem jakoś tam spokrewniona i poszli, pojechaliśmy do, do Polski, do Warszawy właściwie, nie, w Krakowie byliśmy i w Oświęcimiu byliśmy, tak. I, I poszliśmy do Polin i, i to pierwszy raz i teraz ja byłam drugi raz, także bardzo tam jest dużo ekspozycji, że trzeba ten początek trzeba przejść, bo to zawsze człowiek się tam na początku zatrzymuje dłużej, a to są takie jakieś tam świed, średniowieczne historie, w ogóle mnie to nie interesuje. Także ja nawet nie pamiętam tej mar marcowej wystawy, bo ona gdzieś tam jest pod, jest pod koniec, prawda? Tak, tak. Tak, y jakoś nie mam tej przed oczami tego. Wiem tylko, że tam jest taka uliczka, Taka wybrukowana jedna uliczka, ulica Zamenhofa i zdaje mi się, że mój ojciec mieszkał przed wojną na Zamenhofa, nie jestem pewna, ale on tam gdzieś mieszkał na jednej z tych ulic, ale ta uliczka, przebieg, ona miała taki przebieg przed wojną, przed, przed zburzeniem tej dzielnicy, a ona teraz jest zupełnie, no zupełnie, ileś tam, 300-400 metrów przesunięta. Od tej przecież to na gruzach odbudowywano. Także to pamiętam jako taki szczegół z tej ekspozycji. I, i na pewno tam jeszcze pójdę nieraz.